আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা হচ্ছে কি আমাদের লাইভে চলে আসছি আমি অ্যাকুরেট টাইমে আসছি আপনারা আশা করি সবাই জয়েন করবেন আমি একটু ওয়েট করব হ্যাঁ আসলে আমি যতই হচ্ছে গিয়ে সকালে ক্লাস দেই না কেন আসলে আমার স্টুডেন্টরা একটু আসতে লেট করবে আমি জানি তো একটু হচ্ছে গিয়ে তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলেন আমরা হচ্ছে এখন স্টার্ট করে দেব হ্যাঁ এখন স্টার্ট করে দেব এখন স্টার্ট করে দেব আপনারা অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে ক্লাসটাকে একটু শেয়ার করে দেন বাবা হ্যাঁ ক্লাসটাকে একটু শেয়ার করে দেন আমরা হচ্ছে গিয়ে আর হচ্ছে ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দেন আমি এক মিনিট পরে স্টার্ট করব হ্যাঁ এক মিনিট পরে স্টার্ট করব আজকের ক্লাসটা হচ্ছে গিয়ে কয়েক ইম্পর্টেন্ট ক্লাস কেন কারণ হচ্ছে আজকের ক্লাসে আমরা হচ্ছে গিয়ে নর্মালি নর্মালি হচ্ছে যা যা শিখাই না তা তা আজকে শিখাবো হ্যাঁ তা আজকে শিখাবো তো আজকে হচ্ছে থাকবে ব্যতিক্রম ধর্মী যে শঙ্করায়নগুলো আছে ব্যতিক্রম ধর্মী শঙ্করায়ন নিয়ে আজকে একটা আলোচনা থাকবে অ্যান্ড এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেকের কাছে কোয়েশ্চেন হইতে পারে ভাই এইটার কেমনে হয় এটার কেমনে হয় আমরা সবগুলাই করবো হ্যাঁ তো আমরা একটু লিখে ফেলি ব্যতিক্রম ধর্মী শঙ্করায়ন ব্যতিক্রম ধর্ম আচ্ছা শঙ্করায়ন লিখে আগে হ্যাঁ আজকে হচ্ছে শঙ্করায়ন শঙ্করায়ন শঙ্করায়নের আজকে হচ্ছে চার নাম্বার লেকচার আমরা গত ক্লাসে দুই নাম্বার আর তিন নাম্বার লেকচার একসাথে নিছি গত ক্লাসে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লেকচার একসাথে নিছি আজকে হচ্ছে শঙ্করায়নের চতুর্থ লেকচার আজকে হচ্ছে শঙ্করায়নের চতুর্থ লেকচার একটু তাড়াতাড়ি সবাই জয়েন করেন এই তো মাসাল্লাহ মাসাল্লাহ এই তো সুন্দর প্রায় উনচল্লিশ জন এসে পড়ছে আমাদের সাথে তো অনেক 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 এটি অনেক হ্যাঁ আমি কিন্তু বলছি যে স্টুডেন্ট কম থাকবে আমি জানি স্টুডেন্ট কম থাকবে অ্যান্ড আমি চাই আসলে কম স্টুডেন্ট থাকুক কারণ দেখেন ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হয়েছে আপনার বিজি টাইম বিজি টাইম মানে যখন সবাই সজাগ থাকে সন্ধ্যায় আমরা যখন ক্লাস নেই যখন সবাই সজাগ থাকে তখন যদি হচ্ছে গিয়ে আপনার সবাই সজাগ থাকার পরেও কম মানুষ থাকে তার চেয়ে সবাই যখন ঘুমে থাকে তখন কম মানুষ থাকা অনেক বেটার আমার কাছে যেটা মনে হয় হ্যাঁ অ্যান্ড এইটা হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি আমার আমার কাছে যেটা এক্সপেক্টেড ছিল তার চেয়ে কম আছে আমি পঞ্চাশ জন এক্সপেক্ট করছিলাম ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে একটু পরে হচ্ছে আপনার পঞ্চাশ জন হয়ে যাবে তো আমরা হচ্ছে গিয়ে ক্লাস স্টার্ট করে দিই হ্যাঁ আমরা ক্লাস স্টার্ট করে দিই কথাবার্তা না বাড়িয়ে আচ্ছা তো যারা যারা সালাম দিচ্ছে ওয়ালাইকুম আসসালাম তো আমরা স্টার্ট করে দিচ্ছি হ্যাঁ তো খেয়াল করবেন শঙ্করায়নের চার নাম্বার আজকে লেকচার আমরা সবার আগে আমাদের যে ফেমাস ফেমাস যে মৌলগুলো আছে ফেমাস মৌলগুলো বা ফেমাস যৌগুলো সেইগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস করা আগে শিখব সরি শঙ্করায়ন করা আগে শিখব হ্যাঁ তো আসুন তাহলে আমরা আজকে ফার্স্টে কাকে নেব আমরা আজকে ফার্স্টে নেব হচ্ছে গিয়ে আমাদের সে হচ্ছে গিয়ে অক্সিজেন ও টু এই ও টু এর ও টু এর ব্যাপারটা কি এই ও টু এর ব্যাপারটা কি হ্যাঁ ও টু এর ব্যাপারটা কি আসেন আমরা একটু আলোচনা করি ওরে নিয়ে অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস করি অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে কি হবে আজকের এক নম্বর হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের আজকের এক নম্বর যৌগ অক্সিজেন অক্সিজেন কত আট আট মানে কি ওর ইলেকট্রন বিন্যাস করে আসেন ওয়ান এস টু টু এস আচ্ছা সব কিছু দেখা যাচ্ছে সব কিছু কি দেখা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে আমাকে একটু বলেন তো সব কিছু সব কিছু শোনা যাচ্ছে বা দেখা যাচ্ছে কিনা আমাকে একটু বলেন হ্যাঁ আমাকে একটু বলে দেন তো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফোর রাইট তাহলে চার আর চারে কত হয়েছে আট হয়েছে তাহলে আসেন এবার আসেন আমরা একটু ইলেকট্রন বিন্যাস বক্স বোধহতে করি তাহলে এস এর বক্সে ওয়ান এস এর বক্স ইলেকট্রন কয়টা আছে দুইটা টু এস এর বক্স ইলেকট্রন কয়টা আছে দুইটা টু পি এর বক্স ইলেকট্রন কয়টা আছে টু পি এর বক্স ইলেকট্রন আছে হচ্ছে গিয়ে চারটা কয়টা আছে চারটা তাহলে আসেন চারটা আঁকি এই যে চারটা দিলাম এই যে চারটা এখন খেয়াল করার বিষয়টা কি মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন এটা হচ্ছে আমাদের টু আচ্ছা তাহলে টু ডি বলে কি কিছু আছে খেয়াল করেন তো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন টু ডি বলতে কি কিছু আছে টু ডি না টু ডি বলতে কিছু নাই তার মানে বাদ আচ্ছা এখন দেখেন এইখানে অক্সিজেন কয়টা আছে আমরা আরেকটু ভাবে শিখি অক্সিজেন কয়টা আছে অক্সিজেন দুইটা আছে আমরা একটা কাজ করি অক্সিজেন ইলেকট্রন বিন্যাসটা আরেকটু করি হ্যাঁ অক্সিজেনের ছোটোবেলায় ইলেকট্রন বিন্যাস করি প্রথমে দুইটা ইলেকট্রন থাকে পরে ইলেকট্রন থাকে কয়টা ছয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা ইলেকট্রন থাকে মানে অক্সিজেন হচ্ছে আট অক্সিজেনের প্রথমে দুইটা ইলেকট্রন পরে ছয়টা ইলেকট্রন আস্তে আস্তে শিখে হ্যাঁ সকাল সকাল মুড ভালো সবার আশা করি এবার দেখেন এইখানে অক্সিজেন আছে কয়টা কয়টা অক্সিজেন আছে দুইটা অক্সিজেন আছে কয়টা অক্সিজেন আছে দুইটা এই যে একটা অক্সিজেন এই যে একটা অক্সিজেন এবার খেয়াল করেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন হ্যাঁ অক্সিজেনের যোজনী কত দুই আপনি শিওর অক্সিজেনের যোজনী কত অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে দুই অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে দুই ফাইন এবার আসেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে
এখন মনোযোগ দিয়ে বোঝার বিষয় হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে বুঝেন হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে বুঝেন এখানে কথাটা কি কথাটা হচ্ছে আপনি শিওর অক্সিজেনের যোজনি দুই তার মানে হাত কয়টা হবে হাত হবে দুইটা হাত হবে কয়টা দুইটা তাহলে আসেন এই যে দেখেন এই যে একটা হাত হয়েছে 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 আস্তে আস্তে বুঝেন হ্যাঁ অ্যান্ড আপনি কিন্তু শিওর যে একটা হচ্ছে সিগমা আর একটা হচ্ছে পাই ডাবল বোন মানে একটা সিগমা আর একটা পাই এটা আপনি জানেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমরা মোটামুটি একটি স্ট্রাকচার পেয়ে গেছি আমরা মোটামুটি একটি স্ট্রাকচার পেয়ে গেছি যে অক্সিজেন অক্সিজেনের মধ্যে ডাবল বন্ড থাকবে ডাবল বন্ডের মধ্যে একটা সিগমা হবে একটা পাই হবে ওরও হাত দুইটা ওরও হাত দুইটা আচ্ছা এই যে দেখেন ওরা কি হাত মিস কারোর সাথে গেছে যায়নি তার মানে এই যে এটা আর এটা কি লোন পেয়ার আবার এইটা আর এটা কি লোন পেয়ার রাইট তাহলে এরা হচ্ছে লোন পেয়ার আর এটা হচ্ছে মেইন অক্সিজেন এগুলো হচ্ছে বন্ধনে গেছে এগুলো কই গেছে বন্ধনে গেছে এখন স্ট্রাকচারটা কীরকম হওয়া উচিত এখন স্ট্রাকচারটা কীরকম হওয়া উচিত আচ্ছা এটাতে পড়া যাবে হ্যাঁ আসতে ধীরে যাবে এখন আমরা একটু ব্যাখ্যায় আসি কি ব্যাখ্যায় আসবো দেখেন এখানে অনেক বোঝার আছে আমি একটা খুব ডিপলি বোঝাবো খুব ডিপলি ফিল করানোর চেষ্টা করব তাহলে বাকিগুলো অটোমেটিক হয়ে যাবে হ্যাঁ এবার আসেন আমরা আমাদের প্রচলিত নিয়মে করি প্রচলিত নিয়ম কি আমি গতকাল শিখেছি শঙ্করায়ন কেমনে বের করবেন শঙ্করায়ন কেমনে বের করবেন শঙ্করায়ন বের করবেন আমরা পরে ব্যাখ্যা দিচ্ছি হ্যাঁ শঙ্করায়ন বের করবেন লোন পেয়ার প্লাস সিগমা বন্ড এটা দিয়ে গত প্লাস যারা করছেন তারা জানেন এবার দেখেন এই অক্সিজেন এই অক্সিজেন লোন পেয়ার কয়টা এই অক্সিজেন লোন পেয়ার কয়টা দুইটা দুইটা লোন পেয়ার সিগমা কয়টা সিগমা কিন্তু একটা এই অক্সিজেনের সিগমা কয়টা একটা তার মানে কথা হবে তিন তিন মানে কি এস পি টু একটা এস আর দুইটা পি তার মানে এই অক্সিজেন কি হবে বলেন তো এই যে দেখেন এই অক্সিজেন এই অক্সিজেনের জন্য চিত্রটা কি হবে সমতলীয় ত্রিকোণাকার তার মানে এই যে সমতলীয় ত্রিকোণাকার হইল আবার চিন্তা করেন এই অক্সিজেনেরও কি এস পি টু হবে না সেমই তো তাই না তার মানে এই অক্সিজেনেরও কি হবে এস পি টু এই অক্সিজেনেরও কি হবে এস পি টু হবে রাইট আচ্ছা আপনি কিন্তু জানেন আপনি কি জানেন এস পি টু মানে কি একটা অসংখ্যিত থাকে এই যে অসংখ্যিত আই কে ফেলা এই যে অসংখ্যিত আই কে ফেলা তাহলে কি হবে তাহলে এই যে দেখেন এরকম হয়ে যাবে তাহলে কি হবে এই যে এরকম হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে দেখেন এই যে এটা কি সিগমা না এই যে এটা সিগমা এই যে এটা কি পাই এটা পাই এখন আপনি আমাকে বলতে পারেন যে ভাই এখানে তো কেউ নাই এখানে তো কেউ নাই কী হবে এখানে আসলে লোন পেয়ারগুলো হবে এই যে দেখেন লোন পেয়ার এটা কি লোন পেয়ার এই যে লোন পেয়ার এই যে লোন পেয়ার কেমনে হইলো একটু পরে আসতেছি হ্যাঁ আপনি বুঝে গেছেন অনলি আমি জানি তারপর এবার আসেন আমরা কাজ করি এখানে খেয়াল করার বিষয়টা কি খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে এখানে অক্সিজেন তো দুইটা আমি দুইটা ইলেকট্রন বিনাশ করি হ্যাঁ আমি দুইটা ইলেকট্রন বিনাশ করি সেমভাবে আরেকটা করি আরেকটার জন্য কী থাকবে টু এস আর টু পি আরেকটার জন্য এটা একটা অক্সিজেনের জন্য এটা আরেকটা অক্সিজেন না দুইটা এই যে দেখেন খেয়াল করেন হ্যাঁ খেয়াল করেন আচ্ছা এখন একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন দেখেন এই যে এই অক্সিজেনটা এই অক্সিজেনটা এই অক্সিজেনটার পাই কে পাই কয়টা গ্রহণ করছে পাই পাই কয়টা গঠন করছে এই অক্সিজেনটার জন্য পাই কয়টা গ্রহণ করছে একটা ইলেকট্রন এই যে দেখেন এই যে এই পাপিষ্ঠ এই পাপিষ্ঠ ইলেকট্রনটা পাই তৈরি করছে রাইট এই পাপিষ্ঠ ইলেকট্রন পাই তৈরি করছে আবার এই অক্সিজেনের জন্য পাই কয়টা তৈরি করছে এই পাপিষ্ঠ ইলেকট্রনটা পাই তৈরি করছে রাইট দেখেন এই পাপিষ্ঠ ইলেকট্রনটা কি করছে পাই তৈরি করছে এখন চিন্তা করেন আমরা কি জানি আমরা জানি পাই মানে অসংকরিত মানে মিক্স হবে না পাই মানে কি অসংকরিত মিক্স হবে না পাই মানে অসংকরিত মিক্স হবে না তাহলে চিন্তা করেন একটা ইলেকট্রন বা অসংকরিত থাকবে বাকিগুলো সংকরিত হবে একটা ইলেকট্রন অসংকরিত থাকবে বাকিগুলো সংকরিত হবে তার মানে চিন্তা করেন একটা ইলেকট্রন অসংকরিত থাকবে বাকি সবাই সংকরিত হবে মানে কি এস পি টু এস পি টু একটা ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন অসংকরিত থাকবে বাকি তিনটা কি হবে বাকি তিনটা হবে এস পি টু এস একটা পি দুইটা মানে তিনটা এখানে খেয়াল করার বিষয় ব্যাপারটা কি আমরা কি করলাম আমরা আমাদের একটা গঠন আঁকার চেষ্টা করলাম একটা গঠন আঁকার চেষ্টা করলাম এই গঠনের মধ্যে আমরা একটা মিনিট আমি একটু এটাকে কমাই দিই হ্যাঁ একটু একটু কমাই দিই এটাকে এই গঠনের মধ্যে খেয়াল করেন হ্যাঁ এই গঠনের মধ্যে আমরা এটা দেখাইলাম আর আমরা আমাদের চিরাচরিত নিয়ম দিয়ে এসপি টু প্রমাণ করলাম আমরা এই গঠন থেকেও এসপি টু প্রমাণ করলাম ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে এবার আসেন আমি একটু এই যে লোন পেয়ারটার ব্যাখ্যা দিই তাহলে এস পি টু দেখেন তো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন তো এই যে এস এর বক্স এস এ কি তিনটা তিনজন গঠন করছে তার মানে তিনটা নতুন চেহারা তিনটা নতুন চেহারা তিনটা নতুন চেহারার মধ্যে একটার মধ্যে কয়টা ইলেকট্রন দুইটা ইলেকট্রন না দেখেন তো কয়টা ইলেকট্
আপনারা সকাল বেলা ঘুম থেকে ওইটা ক্লাস করতে আসছেন অনেকে ফজর নামাজ পড়ে ক্লাস করতে আসছে তো আপনাদের এখন আমি যা শিখাবো তা একদম পিওর ভাবে শিখাবো যাতে যাতে করে হচ্ছে কেউ রেকর্ডেড করার সময় ফিল করে যে হচ্ছে কি যারা ক্লাসে ছিল তারা আসলে কতটা পরিশ্রমী খেয়াল করেন আমরা যে কাজটা করব আমরা পরের পার্টে চলে যাই তাহলে দুই নাম্বার আসলে আমরা দুই নাম্বার একটু নিয়ে আলোচনা করি দুই নাম্বার দেখেন হ্যাঁ মজা পাবেন আজকে এগুলো ফিল করতে পারবেন খেয়াল করেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন আপনি নিজেই বুঝে যাবেন আপনি নিজে আসলে বুঝে যাবেন এখন আমরা কি বলছি কেমনে বুঝাবো দেখেন আসেন নাইট্রোজেন আমরা লোন পেয়ার প্লাস সিগমা বন্ডে পরে যাবো হ্যাঁ ওইটা তো সবাই পারে ওইটা সবাই পারে আমরা একটু মেইন ব্যাখ্যাতে আসি দেখেন নাইট্রোজেন মানে কত বলেন তো দুই আর কত লাস্টে কয়টা পাঁচটা না লাস্টে হচ্ছে পাঁচটা চার তিন সাত হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে পাঁচটা লাস্টে কয়টা পাঁচটা তাহলে নাইট্রোজেনের লাস্টে থাকবে কয়টা পাঁচটা থাকবে যোজনী কত যোজনী হচ্ছে তিন যোজনী কত যোজনী হচ্ছে তিন এখন খেয়াল করেন তার মানে হাত কয়টা থাকবে তিনটা থাকবে এবার আসেন আমি একটু চিত্রটাকে চেঞ্জ করি এই যে একটা নাইট্রোজেন আঁকলাম এই যে দেখেন তিনটে ইলেকট্রন এইখানে দিয়ে দিলাম আর দুইটা ইলেকট্রন এখানে আবার একটা নাইট্রোজেন আঁকলাম তিনটা ইলেকট্রন এখানে দিয়ে দিলাম দুইটা ইলেকট্রন এখানে তাহলে কি হবে দেখেন তো তাহলে দেখেন তোর হাত তিনটা না তাহলে না তিনটা হাত তো ফিল আপ করতে হবে এই যে একটা হাত এই যে একটা হাত আর আমি আরেকটা হাত দিলাম লাল কালি দিয়ে আমরা একটা কথা বলছি তিনটা হাত যদি থাকে একটাকে বলে সিগমা দুইটাকে বলে পাই তার মানে চিন্তা করেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন আপনি নিজেই বুঝবেন আপনি নিজেই বুঝবেন এটা কি সিগমা না এটা সিগমা আর বাকি দুইটা কি বাকি দুইটা হচ্ছে পাই এইটাও একটা পাই আর এইটাও একটা পাই রাইট অসংকরিত পাই মানে কি অসংকরিত না তার মানে দুইটা কি বাদ চলে যাবে না দুইটা তো সংক্রায়ন হবে না দুইটা কি মিক্স হবে মিক্স হবে না কেন মিক্স হবে না কারণ এই দুটো তো পাই তৈরি করতেছে এই দুইটা পাই তৈরি করতেছে দুইটা যদি পাই তৈরি করে ওরা তো মিক্স হয় না পাই তৈরি করলে অসংকরিত হয় আমরা জানি তার মানে এই দুটাকে আমরা বাদ দিব এই কোন দুটাকে বাদ দিব এই যে বাবা এই দুটাকে বাদ দিব দুটাকে বাদ দিলে কি হবে একটা এস আর একটা পি তার মানে শঙ্করের নাম কি এস পি শঙ্করের নাম কি এস পি আচ্ছা আসেন কালকে যে আমরা শিখেছি লোন পেয়ার বা সিমা উন আসেন মিলাই মিলাই এই নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার কয়টা একটা সিমা কয়টা একটা এক আর এক মিলে কত দুই দুই মানে কি এস পি দুই মানে কি এস পি দেখেন এইভাবেও এস পি এইভাবেও এস আপনার জন্য তো আমার একটু ফিল নেওয়া উচিত তাই না 
তার মানে খেয়াল করেন আমাদের এইভাবে বুঝতে হবে স্ট্রাকচার বুঝতে হবে স্ট্রাকচার দেখলে নিজেরাই বলতে পারবো যে ভাইয়া হাত তিনটা তাই আমরা তিনটা ইলেকট্রন এম লেগেছি এন্ড দেখেন দুইটা পাই দুইটা পাই মানে কি এরা দুইজন অসংকরিত অসংকরিতরা কোনো সময় মিক্স হয় না তাহলে ওদেরকে বাদ ওদেরকে বাদ দিয়ে কি পাবো এসপি পাবো আচ্ছা তাহলে চিত্রটা কীরকম হবে আসেন চিন্তা করি চিত্রটা কেমন হবে তাহলে দেখেন এই যে দেখেন এটা অনুযায়ী দেখে আনবেন এই যে দেখেন আমার কি নতুন চেহারা কোটা হবে দুইটা হবে না নতুন চেহারা নতুন চেহারার মধ্যে এখানে কয়টা ইলেকট্রন দুইটা ইলেকট্রন এখানে কয়টা ইলেকট্রন দুইটা এখানে কয়টা ইলেকট্রন একটা আসেন এবার খেয়াল করেন এই যে নাইট্রোজেন দুইজন মিলে কি তৈরি করবে একটা একটা সরল রেখা আবার আরেকটা নাইট্রোজেনের জন্য দুইটা মিলে কি তৈরি করবে একটা সরল রেখা তৈরি করবে এই যে দেখেন একটা লোভের মধ্যে আমরা দুইটা দিব একটার জন্য আমরা একটা দিব আবার এই জায়গার মধ্যে একটা দিব আর আরেকটার মধ্যে দুইটা দিব কারণ আরেকটা নাইট্রোজেনটা যদি আঁকে তাহলে কি এরকম ইলেকট্রন বিন্যাস পাবেন না একটার মধ্যে দুইটা ইলেকট্রন একটার মধ্যে একটা ইলেকট্রন রাইট আচ্ছা তাহলে দুইটা মিলে কি একটা বল তৈরি করে না দুইটা মিলে কি এই যে দেখেন দুইজন মিলে কি একটা হাত তৈরি করছে না ওর একটা ওর একটা তাই না এই যে ওর একটা ওর একটা सिगमा मनोज दिए ख्याल कर एंटू बुझे देखें व्याख्या कैक भाव दीची दीची तो शर्टकाट वे स्ट्रेरिक नम्बर बेर कर कष्ट बहत्तर जन हम क्लस बहत्तर जन क्लस करते हैं जे बहत्तर जन क्लस करते हैं अपनारा चौदह जन शेयर कर उचित ना भाषार फैन बेपार्टल फैन जो छाड़ाओ थे फैन छाड़ा थे लाभ नहीं फैन छाड़ा थे लस क्या लस फैन छाड़ा थकले प्रथम तो हम आवाज़ आसे द्वित तो हम बतास आहाम लागे ना बतास आहाम लागे ना बोलते फैन अनेक दूरे हमारे बसार फैन अनेक दूरे और सेकेंड कथा हमारे फैन हो नष्ट नष्ट बैकर मत फार्ष्ट गियार और थार्ड गियार बुझे मैं आईदार अनेक जोरे और ना हम घूरे ही ना एरक अवस्था अच्छा तो एक खेल करें ऐ साढ़े सारे कथा ना सातटार दिखे कथा छो हमें जो खूब भूल ना करी अच्छा एब आसें हे गए तीन नम्बर उदाहरण चले जाए हाँ तीन नम्बर उदाहरण तीन नम्बर उदाहरण तीन नम्बर उदाहरण तीन नम्बर आलोचना करबन डाइक्साइड आलोचना करी हाँ एक ख्याल करें कार्बन डाइक्साइड कार्बन डाइक्साइड कथा जो बोलते चाहिए कार्बन डाइक्साइड बेपार तो चिंता करें कार्बन मानी की बोलें तो कार्बन मानी की बुझे जिन बुझे अपनी बुझले ही पूरा कर फिलते हैं कार्बन कत छय तेज देखें वन एस टू टू एस टू और कि टू पी टू पी टू जरा बोलते हैं फैन लागे आसल बेपार घर बसार सिलिंग अनेक ऊपर पुरतन बाड़ी एट एक पुरतन बाड़ी हमें जी बसा भाड़ा थी बाड़ीटा अनेक पुरतन तो हमार घर विशाल बड़ बुझे समस्या तो ये जैगा घर हे विशाल बड़ जैक ख्याल करें वोट को समस्या ना हमारे को समस्या है ना टू एस टू और टू पी टू ख्याल करें समस्या कार है जान समस्या मार बोर उन्नारा पाजाबी धुईते धुईते पागल है जीते इन खेल करें एस टू और पी टू एन देखें ये जो एक बक्स आँ एक बक्स आँ एस पी पी ते कई जिन थे पीते थे तीन टा घर रईट एस टू एस टू और हे गए पी टू खेल करें एस टू और पी टू खेल कर मनोज दिए खेल कर एस टू और पी टू कार्बन कार्बन चार्बन 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 चार्बन
যেহেতু এই ঘরটা স্টিল খালি আমরা এটা কাজ করতে পারি আমরা ওরে হিট দিতে পারি আমরা ওরে হিট দিতে পারি হিট দিয়ে কি করতে পারি একটি ইলেকট্রন আর একটু খেয়াল করেন এক দুই তিন এই যে এক দুই এই জায়গা থেকে একটি ইলেকট্রন কি লাভ দিবে এখানে তাহলে কই চলে যাবে এখানে চলে যাবে তাহলে খেয়াল করবেন এই যে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন এই যে এই যে কার্বন ছয় আমরা ওরে কি করছি একটু হিট দিছি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট গ্রাউন্ড স্টেট মানে কি যেরকম ছিল মানে মেনটা যেরকম এটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করেন তাহলে এই যে আমরা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট থেকে কি পাইলাম উত্তেজিত অবস্থা পাইলাম উত্তেজিত অবস্থাকে আমরা কি করলাম একটা ইলেকট্রনকে এখানে আনিয়ে ফেললাম আচ্ছা ফাইন এবার আসেন আপনি ছোটোবেলা থেকে কি শিখতেছেন আপনি শিখতেছেন কার্বনের যোজনী কত কার্বনের যোজনী চার কার্বনের যোজনী কত কার্বনের যোজনী হচ্ছে চার ফাইন কার্বনের যোজনী চার কার্বনের যোজনী যদি চার হয় এখন এখানে বোঝার বিষয় আছে কার্বনের হাত চারটা তাহলে কার্বন আঁকেন কার্বন আঁকলাম হাত চারটা দিন চার দিকে চারটা হাত দিলাম কথা হচ্ছে অক্সিজেন কয়টা আছে চারটা আছে নাকি দুইটা আছে এটা তো মিথেন না তাই না অক্সিজেন আছে দুইটা তার মানে এই জায়গায় অক্সিজেন এই জায়গায় অক্সিজেন কথা হচ্ছে এ অক্সিজেনের হাত কয়টা দুইটা এ অক্সিজেন হাত কয়টা দুইটা এ অক্সিজেনের হাত কয়টা দুইটা তার মানে আমার এ হাতটা যদি আমি এইখানে দিই আর এ হাতটা যদি আমি এইখানে দিই তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে রাইট আচ্ছা দেখেন এই কার্বনেরও খুশি এই দুইটা অক্সিজেনও খুশি এই কার্বনেরও চারটা হাত এ অক্সিজেনেরও কি হাত আইসা বসে এবার একটু খেয়াল করেন হ্যাঁ একটু খেয়াল করেন এই যে কার্বন আঁকলাম এই যে কার্বন আঁকলাম দেখেন ইলেকট্রন কিন্তু চারটা ইলেকট্রন চারটা খেয়াল করবেন এই মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন হ্যাঁ দেখেন অক্সিজেনের কয়টা ইলেকট্রন অক্সিজেনের বাবা ছয়টা ইলেকট্রন তাহলে আসেন ছয়টা ইলেকট্রন দিয়ে দিন ছয়টা ইলেকট্রন এই অক্সিজেনের লাস্টে কয়টা ইলেকট্রন ছয়টা ইলেকট্রন লাস্টে কয়টা ইলেকট্রন ছয়টা ইলেকট্রন এবার একটু খেয়াল করেন এবার একটু খেয়াল করেন এই যে দেখেন এই যে একটা হাত দিলাম এই যে একটা হাত দিলাম এই যে একটা হাত এই যে একটা হাত হ্যাঁ আমি একটা কাজ করি আমি আমি একটু কাজ করি আমি এই দুইটাকে একটু কালো করে দিই এই দুইটাকে একটু কালো করে দিই কেন কালো করে দিচ্ছি একটু পরে বলি খেয়াল করেন আপনি কিন্তু শিওর ডাবল বল মানে একটা সিগমা একটা পাই একটা সিগমা একটা পাই দেখেন এই যে লালটা কি পাই না লাল পাই না খেয়াল করেন লাল কিন্তু পাই এখন বুঝার বিষয় হচ্ছে বুঝার বিষয় হচ্ছে এই কার্বনের একটা ইলেকট্রন পায়ে গেছে তার মানে এটা কি অসংকলিত এই কার্বনের একটা ইলেকট্রন পাই হয়েছে তার মানে এই কার্বনের কয়টা ইলেকট্রন অসংকলিত দুইটা ইলেকট্রন অসংকলিত এই কার্বনের কয়টা ইলেকট্রন অসংকলিত দুইটা ইলেকট্রন অসংকলিত খেয়াল করেন এই কার্বনের দুইটা ইলেকট্রন অসংকলিত এই কারণে যদি দুইটা ইলেকট্রন অসংকলিত হয় তাহলে ইলেকট্রন বাদ চলে যাবে কয়টা দুইটা চলে যাবে দুইটা বাদ চলে যাবে তার মানে আমাদের শঙ্করণের নামটা কি বলেন তো আমাদের শঙ্করের নামটা হচ্ছে এসপি কি হবে এসপি হবে শঙ্করের নামটা কি হবে এসপি এবার আসেন আমরা একটু মিলাই মনে করেন আমরা কি করলাম লোন পেয়ার প্লাস্টিক ভবন হ্যাঁ লোন পেয়ার প্লাস্টিক ভবন দিলাম লোন পেয়ার প্লাস্টিক ভবন এখন খেয়াল করেন লোন পেয়ার কয়টা এই কারণে লোন পেয়ার কয়টা লোন পেয়ার আছে না লোন পেয়ার নাই কেন নাই চারটা ইলেকট্রনিক বন্ধনে চলে গেছে চারটা ইলেকট্রনিক হয়ে চলে গেছে বন্ধনে চলে গেছে মানে কোনো লোন পেয়ার নাই তার মানে লোন পেয়ার কিন্তু জিরো সিগমা বন্ড এই দিকে সিগমা বন্ড একটা এই দিকে সিগমা বন্ড একটা তার মানে কয়টা দুইটা জিরো প্লাস টু মানে টু টু মানে কি এসপি আমাদের কাজ শেষ আমাদের কাজ শেষ তার মানে চিন্তা করেন কার্বন ডাই অক্সাইড কি হবে সরল রেখিক হবে এদের মধ্যেকার অ্যাঙ্গেল কত এদের মধ্যেকার অ্যাঙ্গেল হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এদের মধ্যেকার অ্যাঙ্গেল কত এদের মধ্যেকার অ্যাঙ্গেল হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এটা নর্মালি হচ্ছে কি আমাদের ডাম্বে লাগতে হয় না কেন ডাম্বে লাগতে হয় না কারণ এই অক্সিজেনটা যদি আপনি হিসাব করেন তাহলে এসপি টু পাবেন এই অক্সিজেনের হাইড্রাইজেশন লাগে না আমাদের আমাদের জাস্ট মেন কথাটা লাগে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের এটা এসপি হইল কেমনে তো আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড কীভাবে এসপি হয়েছে আমরা ব্যাখ্যা দুইভাবে দিছি একটা হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস দিয়ে আর একটা হচ্ছে কি আমাদের স্টেরিক নাম্বারের যে টেকনিকটা ছিল স্টেরিক নাম্বারের টেকনিক দিয়ে এটা নর্মালি হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে না ডাম্বেল রাখতে হবে না হ্যাঁ আমরা যখন হায়ার লেভেল স্টাডিতে যাবো ডাম্বেল খুব কম পাবো ডাম্বেল পাবো জটিল জগুলো আমরা ওইগুলো শিখবো আজকে শিখবো ইনশাল্লাহ তো এটা তাড়াতাড়ি আমাকে বলেন তো এতটুকু বুঝছেন কিনা এটা তাড়াতাড়ি আমাকে বলবেন এতটুকু বুঝছেন কিনা বলবেন কার্বন ডাই অক্সাইড বুঝছি বা তিন নাম্বার বুঝছি এটা তাড়াতাড়ি বলেন এটা তাড়াতাড়ি বলেন হচ্ছে কি বুঝছি এটা তাড়াতাড়ি তাহলে দেখেন আমরা কি করতে পারি আমরা কিন্তু নর্মালি চাইলেই কি করতে পারি আমরা নর্মালি চাইলেই হচ্ছে গিয়ে এই টেকনিকটা দিয়ে বের করতে পারি বা টেকনিক দিয়ে বের করলে আপনি ফিল পাবেন না আপনাকে বুঝতে হবে যে এটার ইলেকট্রন বিন্যাস দিয়ে আমি কিভাবে টার্গেট করতে পারি বা এটার যে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার কোনো সময় আপনাকে ভুল ওয়েতে নিয়ে যাবে না এই কথাটা মা
কি একটা ডাবল বোন মানে একটা পাই একটা সিগমা যদি না বুঝে থাকেন বাবা আগের ক্লাস করতে হবে হ্যাঁ আগের ক্লাস করতে হবে আচ্ছা এরপর আসেন আমরা পরের পার্টে চলে যাই হ্যাঁ আমরা পরের পার্টে চলে যাই আজকে চার নাম্বার সংখ্যা হ্যাঁ চার নাম্বার সংখ্যা হয় চার নাম্বার সংখ্যা তো আমরা চার নাম্বারের জন্য কি করতে পারি সে খেয়াল করি হ্যাঁ চার নাম্বারের জন্য চার নাম্বারের জন্য আমরা বলবো হচ্ছে বিএফ থ্রি বিএফ থ্রি বিএফ থ্রি বোরন ট্রাইফ্লোরাইড আচ্ছা আমরা আগে বোরনের স্ট্রাকচারটা দেখে আসেন বোরন বোরন কয় নাম্বার বোরন পাঁচ নাম্বার বোরন পাঁচ নাম্বার মানে কি বলেন তো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ওয়ান আচ্ছা আসেন আমরা একটা কাজ করি আমরা ওদের দিয়ে দিই হ্যাঁ এই যে এস আর পিতে কয়টা থাকে ভাইয়া পিতে বক্স থাকে তিনটা তাহলে এস এর মধ্যে এস এর মধ্যে ইলেকট্রন দুইটা ফাইন আর পি এর মধ্যে ইলেকট্রন একটা আচ্ছা এবার আসেন আমরা বোরন কি একটু হিট দিই হিট দিলে কি হবে হিট দিলে একটি ইলেকট্রন এখানে চলে যাবে যাক দেখি কি হয় তাহলে দেখেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন হ্যাঁ তাহলে এই যে বোরন একটি ইলেকট্রন এই যে এই যে আমাদের পি কয়টা পি হচ্ছে এই যে এই যে এই যে এই যে কাজ করে গেছে এখন একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝার বিষয় আছে একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝার বিষয় আছে কি বুঝবে আসেন বোরনের হাত কয়টা বোরনের হাত হচ্ছে তিনটা আমরা কিন্তু বোরন আর অ্যালুমিনিয়াম নিয়ে প্রায় তিন ঘন্টার লেকচার দিছি বোরন আর অ্যালুমিনিয়াম নিয়ে আমি একটু বলে দিই আপনাকে হ্যাঁ একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন এই যে দেখেন আমাদের যে এই যে ক্যাপশন এই যে ক্যাপশনের মধ্যে মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম লেকচার এগারো থেকে বারো আমি ক্যাপশনটা এডিট করি নাই ক্যাপশনটাতে লেকচার এগারো থেকে তেরো করে দেওয়া উচিত ছিল কালকের ক্লাসের লিঙ্কটা এখানে এখনও আমি এডিট করি নাই এডিট করে দিব খেয়াল করেন আপনি যদি এই যে ক্যাপশনের মধ্যে এই যে এখানে চলে যান এখানে চলে গেলে দেখবেন হচ্ছে পর্যায়বৃত্ত ধর্মের আগের সব লিখছেন আমি গুছায় দিয়ে রাখছি এখানের মধ্যে এই যে তিন আর চার নাম্বারে যদি আপনি যান তিন আর চার নাম্বারে গেলে দেখবেন শুধু বোরন আর অ্যালুমিনিয়ামকে নিয়ে প্রায় দুই দিনে আমাদের প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘন্টা লেকচার আছে আমরা প্রত্যেকটা গ্রুপের এ টু জেড প্রত্যেকটা গ্রুপের এ টু জেড ডিটেলসে পড়ছি প্রত্যেকটা গ্রুপের এ টু জেড এগুলো নর্মালি কিন্তু সৃজনশীল পরীক্ষায় আসে না মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই আপনার সাথে সাহায্য করতে যাব না এখন কথা হচ্ছে আমি বারবার বলছি মাইক্রো কোর্সে আমি যেই কাজটা করতেছি আমি প্রত্যেকটা জিনিস ডিটেলসে পড়ানোর চেষ্টা করতেছি এতে লাভ না বস আপনারা পরে বুঝবেন ইনশাল্লাহ অ্যাডমিশনে যে অবজেক্টিভগুলো আপনারা পাবেন এতে হচ্ছে কি এই ডিটেলস থেকে আসবে হ্যাঁ এই ডিটেলস থেকে আপনারা হচ্ছে কি কমন পাবেন নর্মালি সৃজনশীল কমন না পাইলে আমার গালাগালি করে লাভ নেই আচ্ছা তাহলে বোরনের হাত কয়টা বোরনের হাত হচ্ছে তিনটা বোরনের হাত কয়টা তিনটা এখন আপনি বুঝবেন কি আপনার আপনার কমন সেন্স কীরকম দেখেন বোরনের হাত কয়টা তিনটা বোরনের হাত হচ্ছে তিনটা ফ্লোরিন কয়টা আসছে ফ্লোরিন আসছে তিনটা ফাইন ফ্লোরিন তিনটা আসলো ফ্লোরিন তিনটা আসতে তো আসলে কারো কোনো সমস্যা নাই সমস্যা হচ্ছে গিয়ে খেয়াল করেন ফ্লোরিনের ইলেকট্রন কয়টা লাস্টে সাতটা না ফ্লোরিন মানে কত নয় নাম্বার ফ্লোরিন মানে নয় নাম্বার মানে প্রথমে দুইটা পরে হচ্ছে সাতটা তাহলে ফ্লোরিনের এই যে তিনটা হচ্ছে গিয়ে এই যে তিন জোড়া এই যে তিন জোড়া কি আমাদের লোন পেয়ার হিসেবে থাকবে একটা থাকবে এখানে এই যে খেয়াল করেন এই যে ফ্লোরিন এই যে একটা থাকবে স্ট্রাকচার বুঝেন স্ট্রাকচার কখনোই আপনাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে না আমি বারবার করে বলতেছি হ্যাঁ স্ট্রাকচারের উপর কিছু নেই আচ্ছা এবার আসেন এই দেখেন বোরনের কি তিনটে ইলেকট্রন বোরনের তিনটে ইলেকট্রন এই জায়গায় আসলো এই যে এই জায়গায় এই যে এই জায়গায় সব কিন্তু এক হাত তার মানে কি সবগুলো সিগমা না সবগুলো সিগমা সবগুলো এক হাত মানে সবগুলো সিগমা তাহলে দেখেন এই যে ফ্লোরিনের এক হাত এই যে দেখেন তার মানে এরা সিগমা এরা সিগমা এরা সিগমা তার মানে তিনটাই সংকরিত তিনটাই কি সংকরিত রাইট তিনটা সংকরিত হওয়া মানে কি এই যে ফ্লোরিনের এই ইলেকট্রনটা অংশগ্রহণ করবে ফ্লোরিনের এই ইলেকট্রনটা সংক্রায়নে অংশগ্রহণ করবে ফ্লোরিনের এই ইলেকট্রনটাও সংক্রায়নে অংশগ্রহণ করবে তার মানে এরা তিনজন আইসা এরা তিনজন আইসা বোরনের তিনজনের সাথে বোরনের তিনজনের সাথে এরা তিনজন আইসা আমি বোরনের তিনটাকে লাল কালি দিয়ে দিই হ্যাঁ এরা তিনজন আইসা বোরনের তিনজনকে এরা তিনজন আইসা বোরনের তিনজনের সাথে শঙ্কর অর্বিটাল তৈরি করবে মানে সিগমা তৈরি করবে তার মানে এই যে দেখেন মনে করেন হচ্ছে আমি লাল কালি দিয়ে দেখাই দিই এই যে একটা ফ্লোরিন আসলো একটা ফ্লোরিন আসলো একটা ফ্লোরিন আসলো তাহলে দেখেন তো ওর সংকরণটা কি হওয়া উচিত এস পি টু হওয়া উচিত কি হওয়া উচিত এস পি টু হওয়া উচিত সহজ কথা আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করি এবার আসে দেখি আমাদের টেকনিকটা দিয়ে আমি দেখি না আমাদের টেকনিকটা কি ছিল স্টেরিক নাম্বার টেকনিক কি লোন পেয়ার প্লাস সিগমা বোন তার মানে দেখেন লোন পেয়ার কয়টা লোন পেয়ার আছে বোনের কোনো লোন পেয়ার আছে না বোনের ইলেকট্রনই আছে তিনটা তিনজনই অংশগ্রহণ করে ফেলছে তার মানে লোন পেয়ার হচ্ছে তিনটা সরি 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 লোন পেয়ারের লোন পেয়ার কোনোটাই না কারণ তিনটে ইলেকট্রন তিনটাই হচ্ছে অংশগ্রহণ করছে সিগমা কয়টা সিগমা তিনটা
তাহলে দেখেন এই যে বোরনের হাত তিনটা sp2 এই যে sp2 এটা চিত্র আপনি চাইলেই করতে পারবেন এই যে বোরন এই যে বোরন হ্যাঁ এই যে বোরন আর আমরা নরমালি কি করব এই যে এই জায়গায় ফ্লোরিন দিয়ে দেব এখন কথা হচ্ছে ফ্লোরিন দিলে কি আপনি ডাম্বেল দিবেন না ডাম্বেল দিবেন না কেন ডাম্বেল দিবেন না ফ্লোরিনের যে এই অ্যাক্টি ইলেকট্রন অংশ গ্রহণ করছে এটা কোন জায়গায় ছিল খেয়াল করেন তো ফ্লোরিন কত নয় না তাহলে 2s2 আর 2p5 এই যে দেখেন এই যে দেখেন এই যে দেখেন দুইটা দুইটা আর এই যে একটা असंकुरु भैया এন্ড কি আপনারা কিন্তু ভাইয়া এখানে মুখস্থ করার কিছু নাই টোটাল ব্যাপারটা হচ্ছে ফিল করলেই হবে বা এই যে এই জিনিসটাকে আমি আপনাদের শেখাচ্ছি এটাকে আমি শেখাচ্ছি হুদাই কেন চাওয়াবাজি করব এটা তো আপনি ছোটবেলা থেকেই পারেন আপনার জিনিসটাকে আমি জাস্ট রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছি যে কোন রাস্তায় আপনি আগাইলে বুঝবেন হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি पढ़ाशुना जटिलोगाई नहीं मानी मनोज इलेक्ट्रनिजम शेयर 
এখন কোনো লোন পেয়ার আছে এই নাইট্রোজেনের এখন কিন্তু আর কোনো লোন পেয়ার নেই এই দুটি ইলেকট্রন কিন্তু লোন পেয়ার হিসেবে থাকবে না কেন কারণ হচ্ছে ও তো ইউজ হয়ে গেছে ও আরেকজনের জন্য ইউজ হচ্ছে তাহলে লোন পেয়ার নাই লোন পেয়ার কিন্তু জিরো তাহলে সিগমা বোন কয়টা এখন সিগমা বোন কয়টা তিনটা এই তীর কি সিগমা বোন না হ্যাঁ এই তীরও আসলে সিগমা বোন হিসেবে কাজ করবে তাহলে লোন পেয়ার কয় সিগমা বোন কয়টা হবে চারটা তার মানে কি জিরো প্লাস ফোর মানে কি ফোর এন্ড ফোর মানে আসলে আমরা কি শিখছিলাম এসপি থ্রি শিখছিলাম কি শিখছিলাম এসপি থ্রি তার মানে চিত্রটা কীরকম হবে চিত্রটা হবে চতুস্তরকীয় চিত্রটা হবে কীরকম চতুস্তরকীয় তাহলে আমরা কি করবো আমি মুছে দিলাম অনেকে হয়তো তুলে নেই সরি আপনি একটু একটু পরে দেখে আমি তুলে নিয়ে হ্যাঁ তাহলে এই যে নাইট্রোজেন দিব হাইড্রোজেন খেয়াল করেন হ্যাঁ এই যে হাইড্রোজেন এই যে হাইড্রোজেন এই যে এটা হচ্ছে আমাদের চতুস্তরকীয় চিত্র দেখেন এই যে আমাদের চতুস্তরকীয় হয়ে গেছে চতুস্তরকীয় হয়ে গেছে আপনারা একটা কাজ করবেন জাস্ট একটা থার্ড ব্যাকেট দিবেন একটা থার্ড ব্যাকেট দিবেন কেন কোন শখে দিবেন এই জায়গায় একটা প্লাস দেওয়ার জন্য দিবেন কেন কারণ এটা কিন্তু কোনো যৌগ না এটা একটা আয়ন হ্যাঁ একটা আয়ন অ্যামোনিয়াম আয়ন অ্যামোনিয়া এইচ প্লাস কে অ্যামোনিয়ার নাইট্রোজেন এইচ প্লাস কে তার লোন পেয়ারটা সন্নিবেশ সমযোজির মাধ্যমে দেওয়ার ফলে যে যৌগ তৈরি হয় তাকে বলা হয় অ্যামোনিয়াম আয়ন সরি যৌগ তৈরি হয় না আয়ন তৈরি হয় তাহলে আপনি এইভাবে দিবেন এখানে বন্ড অ্যাঙ্গেল কত নর্মালি এটা হচ্ছে নর্মাল জিনিস একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি একটু তাড়াতাড়ি বলবেন পাঁচ বুঝছি একটু তাড়াতাড়ি বলবেন পাঁচ বুঝছি হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি বলবেন পাঁচ বুঝছি তাড়াতাড়ি বলবেন পাঁচ বুঝছি হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি হাইড্রোজেন নিঃস্বার্থ দাতা না দাতা না তো ও তো গ্রহিতা হাইড্রোজেন তো গ্রহণ করছে নাইট্রোজেন থেকে গ্রহণ করছে দাতা হয় কেমনে ভাইয়া একটু তাড়াতাড়ি হ্যাঁ এটা তো এটা তাড়াতাড়ি এটা তাড়াতাড়ি বলবেন যে হচ্ছে এক পাঁচ নাম্বার বুঝছি সুন্দর এই তো মাসাল খেয়াল করেন আপনারা এত সকালবেলা দেখতেছেন আপনারা এত সকালবেলা দেখতেছেন আরো কয়েকজন হচ্ছে শেয়ার করে দেন তাহলেই তো হয়ে যায় জিনিসটা তাই না এই ওয়েট আমি একটা কাজ করব আমি কালকে থেকে হচ্ছে গিয়ে একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমি এরপর থেকে যেদিন সকালবেলা ক্লাস নেবো নগদের ডিলেট করার কথা বলে দিব আসলে ডিলেট করে দেবো আপনি আমারে খুব ভালো করে চিনেন আমি ব্যাপক লেভেলের খারাপ মানুষ ব্যাপক লেভেলে খারাপ মানুষ আমি যদি বলি ডিলেট করব মানে ওটা ডিলেট করবো আমি এত কারো কথা ভাববো না হ্যাঁ ডিলেট করে দেবো যারা থাকার থাকবে না থাকার থাকবে না এবার আসো এবার আমরা যে কাজটা করব আমরা হচ্ছে গিয়ে এবার হচ্ছে ছয় নম্বর উদাহরণ হ্যাঁ ছয় নম্বর উদাহরণ এবার আসেন আমরা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম প্লাস দেখলাম এবার আসেন আরেকটা কাজ আচ্ছা ফরের কাইন্ড ইনফরমেশন আমরা আরেকটা কথা একটু বলি কীরকম আমরা একটু আগে বিএফ থ্রি দেখছিলাম রাইট বিএফ থ্রি দেখছিলাম না বিএফ থ্রি আচ্ছা এখন চিন্তা করেন এই বিএফ থ্রি এই বিএফ থ্রির কি অষ্টক সংকোচন ছিল খেয়াল করছেন আপনি আচ্ছা আসেন ভালো একটা জিনিস পাইছি হ্যাঁ একটা ভালো কনসেপ্ট মাথায় আসছে বিএফ থ্রি এই যে বিএফ থ্রি খেয়াল করেন এই যে বোরন ট্রাইফ্লোরাইড দেখেন এই যে বোরন বোরনের লাস্ট ইলেকশন কয়টা প্রথমে দুইটা পরে তিনটা মানে হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর মানে প্রথমে দুইটা পরে কয়টা ইলেকট্রন থাকে তিনটা থাকে রাইট তার মানে প্রথমে দুইটা ইলেকট্রন দিলাম পরে কয়টা দিব পরে দিব তিনটা এক দুই তিন ফ্লোরিন কয়টা ফ্লোরিন হচ্ছে তিনটা এই যে তিনটা ফ্লোরিন আসলো এই যে তিনটা ফ্লোরিন আসলো হ্যাঁ আমি একটু ক্রস দিয়ে দিই ক্রস দিয়ে দিই এই যে তিনটা ফ্লোরিন আসলো এই যে তিনটা ফ্লোরিন আসলো খেয়াল করেন খেয়াল করেন এখন মোট ইলেকট্রন হয়েছে কয়টা ছয়টা হয়েছে এখন মোট ইলেকট্রন হয়েছে কয়টা ছয়টা ছয়টা তার মানে কি আছে এটার অষ্টক সংকোচন আছে এটা আমি অনেকবার পড়াইছি গ্রুপ তেরো চোদ্দ নিয়ে আমি তো বারবার বললাম বলুন নিয়ে আমরা প্রায় হচ্ছে দুই দিনের আড়াই থেকে তিন ঘন্টার লেকচার আছে আমাদের উপরে লিঙ্কে গেলে আপনি পাবেন তাই না তো আমি তো মিথ্যা বলতেছেন উপরে আছে তার মানে দেখেন বিএফ থ্রি ইলেকট্রন হচ্ছে ছয়টা তার মানে আমি বলতে পারি অবশ্যই এটা কি অষ্টক সংকোচন কি বলবো এটাকে অষ্টক সংকোচন বলবো রাইট তাহলে আসেন অষ্টক সংকোচন ও কি আসলে জানেন ও চিকটা হয়তো হাইড্রোজেনের প্লাসের কি ওর পুরো জীবনটাই লস ও হচ্ছে এর থেকেও দুঃখে আছে ওর তো কিছুই নেই আর ওর থাইকেও নাই মানে ওর ছয়টা আছে ওর আরও লাগবে ওর আরও লাগবে ওর দুইটা লাগবে কেন লাগবে অষ্টক পূর্ণ করতে হবে এই হাইড্রোজেন প্লাসের মতো ও আসলে আচরণ করবে কীরকম হাইড্রোজেন প্লাসের মতো আচরণ করবে বলতে ও আসলে কারো থেকে ইলেকট্রন চাইবে কারো থেকে ইলেকট্রন চাইবে কারো থেকে ইলেকট্রন চাইবে আচ্ছা তো এখন ও যদি কারো থেকে ইলেকট্রন চায় তাহলে ব্যাপারটা কি হবে তাহলে ব্যাপারটা কি হবে আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি আমরা একটা কাজ করি মনে করেন কোন একটা জায়গা থেকে যে ফ্লোরাইড আয়ন আছে ফ্লোরাইড আয়ন কি বলেন তো এই ফ্লোরাইড আয়ন কেমনে তৈরি হয় মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন
যে কোনো একজন যে কোনো একজন অসীম থেকে একটি ইলেকট্রন পাঠাইলো ও হয়ে যাবে আট অষ্টপূর্ণ হয়ে যাবে ফ্লোরাইড আয়ন হয়ে যাবে আচ্ছা ফাইন এখন চিন্তা করেন খেয়াল করেন হ্যাঁ খেয়াল করেন ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ফ্লোরিন এই যে ফ্লোরিন ফ্লোরিনের এই যে নিজের কয়টা ইলেকট্রন আছে নিজের কিন্তু আছে ষাটটা ইলেকট্রন খেয়াল করেন নিজের আছে কয়টা ইলেকট্রন নিজের আছে ষাটটা ইলেকট্রন আর ওই যে মনে করেন অসীম থেকে কোন একজন দাতা ওর একটি ইলেকট্রন দিল তার মানে এরা কি আর ফ্লোরিন নাকি ফ্লোরাইড আয়ন এটা হয়ে যাবে ফ্লোরাইড আয়ন ফাইন আচ্ছা এখন চিন্তা করেন এই ফ্লোরাইড আয়নটা যদি এই বিএফ থ্রিকে দেয় তার মানে এখন ফ্লোরাইড আয়নটা কি লিখেন এখন ফ্লোরাইড আয়নটা কি এখন ফ্লোরাইড আয়ন হচ্ছে লিখেন আমরা বলছিলাম আমি এটা অনেক আগে অনেকবার পড়াইছি ইলেকট্রন সরবরাহকারী রাসায়নিক সত্তাকে কি বলা হয় ইলেকট্রন সরবরাহকারী রাসায়নিক সত্তাকে বলা হয় লিখেন তার মানে চিন্তা করেন এই যে দেখেন এই যে এই ফ্লোরাইড আয়নটা যদি 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 এই ব্রোরের উপর একটু দয়া মায়া হয় তাহলে ও ও দেখেন ও কিন্তু নিজে একজনের থেকে একটু আগে আনছে ও নিজেই একটু আগে একজন থেকে আনছে আয়না কি হয়েছে ফ্লোরাইড হয়েছে আয়না কি হয়েছে ফ্লোরাইড হয়েছে এখন ও কি করলো ও দুইটা ইলেকট্রন আবার ওর সাথে মিউচুয়ালিজমে গেল কেন দেখেন ওর কিন্তু কোনো হাত নেই ও হচ্ছে কি ওই যে করলাম না লসে আসে তার মানে কি ও এই দুইটা ইলেকট্রন কি এখন শেয়ার পাবে এই দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার পাবে তার মানে এফ মাইনাস হচ্ছে এখানে লিখেন ফাইন তাহলে এরা মিলে কি তৈরি করবে এরা মিলে তৈরি করবে বিএফ ফোর মাইনাস এরা মিলে কি তৈরি করবে বিএফ ফোর মাইনাস এই যে বিএফ থ্রি ছিল আগে একটা এফ এখন হচ্ছে মাইনাস তার মানে কি হবে বিএফ ফোর মাইনাস এটা হচ্ছে বোরন টেট্রা ফ্লোরাইড আয়ন হ্যাঁ বোরনের টেট্রা ফ্লোরাইড আয়ন দেখেন আমরা কিন্তু শঙ্করায়ন পড়তে এসে অনেক কিছু শিখতেছে আপনার বিশ্বাস হবে না আপনি কত কিছু শিখতেছেন এটু তাড়াতাড়ি বলেন তো গঠন বুঝছি এটু তাড়াতাড়ি বলবেন হচ্ছে বিএফ ফোর মাইনাস বুঝছি এটা বুঝেন আমি শঙ্করায়নে যাচ্ছি আমি এখন শঙ্করায়নে যাব আচ্ছা আরেকটা কথা আরেকটা কথা আরেকটা কথা আমরা একটা কথা বলি যে রাসায়নিক সত্তা ইলেকট্রন গ্রহণ করে যে রাসায়নিক সত্তা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে লুইস এসিড বলে তাই না তার মানে এই যে রাসায়নিক সত্তাটা অন্য একজন থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তার মানে বিএফ থ্রি কি হবে বিএফ থ্রি হবে লুইস এসিড দেখেন লুইস এসিড কিন্তু এই চ্যাপ্টারে নাই পরের চ্যাপ্টারে আছে তাই না বাট পড়লে পড়লে কি করবেন পড়লে আসলে কো রিলেট করে পড়েন এক চ্যাপ্টারের সাথে আরেক চ্যাপ্টারের সম্পর্কগুলো কিন্তু সুন্দর আমরা যদি এইভাবে পড়ি তাহলে দেখবেন পড়াশোনাটা সুন্দর হবে তাড়াতাড়ি পড়ানো হচ্ছে গঠনটা বুঝছি पढ़ाशुना আমি তো দেখতেছি পড়াশোনা করতেছি আল্লাহ পাক জানে ঘরে কি করে ভালো মতো একটু পড়াশোনা করে না পুর আচ্ছা তাসমিয়া তাবাসুম তাসমিয়া তাবাসুম হচ্ছে আরেকজন ওর ওর নোটো মাসাল্লাহ সুন্দর ওর হচ্ছে যেমন ও হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত ব্যাচে পড়ে তো আমি ব্যক্তিগত ব্যাচে একটা ক্লাস শেষ করে আমি সবার আগে হচ্ছে ওয়েট করি কখন হচ্ছে তাসমিয়া কি বলে নোট করে সাবমিট করবে বুঝছেন ওর নোটগুলো সুন্দর হয় তো খেয়াল করেন ছয় হচ্ছে এগুলো তাহলে বিএফ ফোর এখন আমাদের বিএফ ফোর মাইনাসের কি করতে হবে मोटामुटी नोट रानी बुझे बनी मिथ्या कथा लाभ नहीं माइनसोर माइनस तो माइनसोर माइनस नहीं बोरण তাহলে এখন আমরা যদি জাস্ট কি করি লোন পেয়ার প্লাস সিগমা বন্ড লোন পেয়ার প্লাস সিগমা বন্ড যদি করি তাহলে দেখেন লোন পেয়ার কয়টা এখানে কোনো লোন পেয়ার আছে কোনো লোন পেয়ার নাই কেন নাই কারণ বোরনের তিনটা এমনি ইউজ হয়েছে বোরনের তিনটা কি হয়েছে এমনি ইউজ হয়েছে তাহলে কোনো লোন পেয়ার আছে নাই লোন পেয়ার নাই সিগমা বন্ড কয়টা এখন সিগমা বন্ড কয়টা বলেন তো এখন সিগমা বন্ড কিন্তু ভাইয়া চারটা একটু আগে দেখছেন এটাও কি এখন সিগমা বন্ড হিসেবে ইউজ হবে হ্যাঁ তিনজন কি ও তিনজনকে শেয়ার করতেছে এটাও কিন্তু শেয়ার করতেছে তাহলে এটাও এখন কি হিসেবে ইউজ হবে সিগমা বন্ড হিসেবে ইউজ হবে তার মানে চার कारण
তাড়াতাড়ি বলেন ছয় বুঝছি এই তো সুন্দর তাহলে আমরা যদি সেম ভাবে একটা কথা বলতে চাই আমরা যদি সেম ভাবে একটা কথা বলতে চাই কি বলবো খেয়াল করেন হ্যাঁ কি বাবা বাকি না কই হ্যাঁ আস তাহলে একটু খেয়াল করবেন আমরা যদি সেম ভাবে অন্য জনের কথা বলতে চাই সাত সাত যদি কার কথা বলতে এই বি এফ থ্রি পরে আমি কারে পড়াইছিলাম সবসময় বি এফ থ্রি পরে আমরা এল সি এল থ্রিকে পড়ি রাইট এল সি এল থ্রি তার মানে চিন্তা করেন এল সি এল থ্রি মানে কি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম মানে কি তেরো প্রথমে দুই পরে কত পরে দ আট দশ তারপরে কয়টা তিনটা না মানে তেরোটা তবে চিন্তা করেন অ্যালুমিনিয়ামের লাস্টে কয়টা আছে প্রথমে দুইটা আছে পরে আটটা আছে লাস্টে কয়টা এই যে লাস্টে তিনটা দেখেন লাস্টে তিনটা এই যে সিএল থ্রি এই যে সিএল থ্রি সিএল থ্রি মানে কি এই জায়গাতে একটা ক্লোইন আসলো এই জায়গাতে একটা ক্লোইন আসলো এই জায়গাতে একটা ক্লোইন আসলো হ্যাঁ একটা ক্লোইন আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা আমি টুকরে দেখে না হলে বাজে দেখা যায় হ্যাঁ একটা ক্লোইন আসলো তাহলে চিন্তা করেন এই জায়গায় ক্লোইনের নিজের কয়টা ইলেকট্রন বলেন ক্লোইনের নিজের কয়টা ইলেকট্রন সাতটা না লাস্টে কয়টা ইলেকট্রন সাতটা সতেরো না ওর লাস্টে কয়টা থাকে সাতটা থাকে গোল করে দিই হ্যাঁ গোল করে দিই অন্য কালি দিই অন্য কালি দিই তাহলেই হবে হ্যাঁ অন্য কালি দিয়ে দিলাম ছয়টা এই যে একটা সাতটা ছয়টা এই যে একটা সাতটা ছয়টা এই যে একটা সাতটা তাহলে চিন্তা করেন এই ওয়েট কেউ কি আমি এখনো মাইক্রো কোর্সে ক্লাসটা শেয়ার দিইনি যাই হোক মাইক্রো কোর্সে সবাই জানে আমি এখানে ক্লাস নিই তো খেয়াল করেন আমার খেয়াল ছিল না হ্যাঁ খেয়াল ছিল না তাহলে খেয়াল করেন এই যে আমাদের হচ্ছে গিয়ে এই যে সাতটার ব্যাপার পাইছি তো এখন এই যে এটা কী হবে বলেন তো এটা কী হবে এটা হবে কি সিম্পলি এসপি থ্রি কেন তিনটা সিগমা ওয়ান কোনো লোন পেয়ার আছে এখানে কোনো লোন পেয়ার নাই তার মানে এটা কী হবে এসপি টু হবে কী হবে এসপি টু হবে রাইট আচ্ছা বাট খেয়াল করেন দেও কিন্তু অষ্টক সংকোচন কেন কারণ লাস্টে কয়টা আছে মোট ছয়টা নেই মোট কয়টা নেই ছয়টা তার মানে এটাও যেহেতু ছয়টা আছে তাই এটাও কি সে মধ্যে পড়বে অষ্টক সংকোচন অষ্টক সংকোচন অষ্টক সংকোচন মানে কি বলেন তো ও হচ্ছে লুইস এসিড ও কি ও হচ্ছে লুইস এসিড ও লুইস এসিড তার মানে দেখেন অষ্টক সংকোচন লুইস এসিড এবার একটু চিন্তা করেন এই যে সাতটা অষ্টক সংকোচন লুইস এসিড ফাইন আলহামদুলিল্লাহ এখন যদি ওই যে ওই যে কোনো একটা ক্লোরাইড হ্যাং আসে কোনো একটা ক্লোরাইড আয়ন আসে ক্লোরাইড আয়ন মানে কি ক্লোরাইড মানে নিজের কিন্তু ছয়টা নিজের কিন্তু সাতটা নিজের কয়টা সাতটা আরেকটা অন্যজন থেকে আনছে হ্যাঁ আরেকটা অন্যজন থেকে আয় না নিজে কি হয়েছে ক্লোরাইড আয়ন হয়েছে ক্লোরাইড আয়ন হয়েছে তাই না এখন কি করবে সে আসলে শেয়ার করবে সে শেয়ার করবে এই দুটো ইলেকশন শেয়ার করবে হ্যাঁ এই দুটো ইলেকশন কি করবে এখন শেয়ার করবে যদি শেয়ার করে তাহলে কি তৈরি করবে তাহলে তৈরি করবে হচ্ছে এল সি এল ফোর মাইনাস কি তৈরি করবে এল সি এল ফোর মাইনাস हिसाब कर लोन पेयर कोन पेयर हम এটা তাড়াতাড়ি বলে এই যে অনেকেই বলছে হচ্ছে এসপি থ্রি তার মানে এসপি থ্রি যদি হয় এসপি থ্রি হইলে তো বুঝতে পারতেছেন বুঝে গেছেন হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি বলে সাত বুঝছি মাইনাসটা ভিতরে কেন দিলেন আরে বাবা এটা তো আমরা তো আঁকি নাই আমরা যদি আঁকি তাহলে মাইনাসটা বাইরে দিব আঁকলে মাইনাস বাইরে দিব এটা এমনি বোঝানোর জন্য দিছি शेयर ও মাইক্রো কোর্সের মধ্যে আবার আমার তো অ্যাপ্রুভ করতে হবে এখন যদি সবাই ঘুমে থাকে আচ্ছা দেখেন তাহলে এরপরে আমরা আট নম্বরে যাব আট নম্বরের যোগটা হচ্ছে কি আমাদের ফেমাস যোগ এই যোগটাও শেখা উচিত বিই সি এল টু হ্যাঁ কী শিখবেন বিই সি এল টু 
तो बी सी एल टू की बी सी एल टू की मन जो दिए ख्याल करें हाँ बेरिलियम बेरिलियम की बोलें तो बेरिलियम माने प्रथम कौन था के बेरिलियम प्रथम दो हाइड्रोजन हीलियम लिखे बेरिलियम माने इलाव उसे चार राइट तो नहीं जो बेरिलियम बेरिलियम उसे प्रथम दो जा था के पहले लास्ट एक कौन था के लास्ट था के दो जा एक दो क्लोरीन कौन था क्लोरीन कौन था क्लोरीन आश्लो दो जा क्लोरीन कौन था क्लोरीन आश्लो कौन था दो जा तो हमें देखें ये जो क्लोरीन दो जा आश्लो बेरिलियम में शायद है क्लोरीन दो जा आश्लो बेरिलियम में शायद है तो हमें क्या होगे बीसीएल टू होगे अच्छा एक हम सिग्मा कौन था सिग्मा दो जा कोनो लोन पे आ रहा है ताने क्यों उठे? एक है ना जीरो प्लस दो ही। तारमाने क्यों बोलने थी S P ना? ताने आमतौर चीज़ तोड़ा किरकों में शॉर्ट रेखिक। ताने बेरेलियम, बेरेलियम है जो ना A J। आमतौर शॉर्ट रेखिक चित्रों, क्लोरीन, क्लोरीन है जी जी इलेक्ट्रॉन टा। इलेक्ट्रॉन टा कौन और बिचारे? P और बिचारे क गोला दिया दिले की हो बे क्या जाम हो बे क्या नो कम देखें ये जो क्लोरीन है जे इलेक्ट्रॉन पर शंकर और बिचारे आसे बस शेयर है आसे ये इलेक्ट्रॉन डर कोतो ये इलेक्ट्रॉन डर अच्छी की टू पीस वो जो टू पी फाइव आसना क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन में नष्कोरन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन में नष्कोरन आमादेल जी जी ए एक इलेक्ट्रॉन टाल जो ऑक्सीजन कर से कौन इलेक्ट्रॉन ए जी ए इलेक्ट्रॉन टाल ऑक्सीजन कर से तय ना तो ए इलेक्ट्रॉन टाल कौन जगह पी ए इलेक्ट्रॉन टाल कौन और भी चला पी ए तो ना पी ए चित्रों की गोला कर होए ना कि डांबे लाकर डांबे लाकर तब नहीं जब पी ए क्लोइंट � तात्री बोल रहे हैं आठ बुच्ची हैं तात्री बोल रहे हैं अच्छा आठ बुच्ची ये तो तात्री बोल रहे हैं आठ बुच्ची ये तो तात्री ये तो तात्री बोल रहे हैं आठ बुच्ची हैं भैया शुरू लास्ट टाइम होता है सिर्फ थ्री एस टू थ्री पी क्या लगाएं थ्री एस टू थ्री एस टू आर थ्री पी फोर ये जो छोर थ्री डी किंतु विद्यमान पृथ्वी पे थ्री डी बोला किंतु किस एक टा आसे अच्छा ये बार आशे तो हमने एस टू क्या लगाएं है एस टू पी फोर आर थ्री डी की जीरो ना थ्री डी जीरो एक दो तीन चार पांच ख्याल करें हैं मनोजुक दिए ख्याल करें मनोजुक दिए ख्याल करें अमर जो देखो नोड़े हिट दे वो जो दिए दे एक्टिव इलेक्ट्रॉन मनोजुक एक है ना चलेगा ना हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉन एक है ना चलेगा ना तो अरे क्या होगा एक है ना तेरा एक्टिव इलेक्ट्रॉन चलेगा ना हमने डबल भर हिट दिला हैं डबल भर हिट मोट आईटाइन कार पाँच ये पाँच तो तो हर बात है ना बोल कर सीखो ना देखते ये ये टा की दी थी सी अच्छा तो वाले ख्याल करें मनोजुक दी ख्याल करें हैं तो वाले पाँच इखने कोई टा जो चार्टर दी थी सी इन्हें चार्टर 
এখানে কয়টা এখানে হচ্ছে ছয়টা তার মানে সালফারের ইলেকট্রন বিন্যাস কি কি হইতে পারে দুই চার ছয় সালফারের ইলেকট্রন বিন্যাস কি হতে পারে দুই সরি যোজনী কত হতে পারে দুই চার ছয় তার মানে সালফারের দুইটা হাত থাকা পসিবল সালফারের চারটা হাত থাকা পসিবল সালফারের ছয়টা হাত থাকা পসিবল তার মানে সালফারের জমি তিনটা হওয়া পসিবল এটাও অনেকবার শিখেছি আসুন এবার আমরা সালফার ডাইঅক্সাইড আর ট্রাইঅক্সাইডে যাই হ্যাঁ সালফার ডাইঅক্সাইড আর ট্রাইঅক্সাইড দেখেন শঙ্করণে আমরা পরে যাবো আগে একটি স্ট্রাকচারটা দেখি এই যে সালফার দেখলাম এই খেয়াল করেন হ্যাঁ সালফার মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন এই যে দেখেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন সালফার হাত দুইটা দিলাম অক্সিজেন দুইটা দিলাম ভালো লাগতেছে না কেন কারণ অক্সিজেনের হাত কয়টা দুইটা তাহলে এই জায়গায় যদি আমরা একটা দিই এই জায়গায় যদি একটা দিই রাইট তাহলে সালফার এখন অক্সিজেনের হাত কয়টা হবে বলেন তো অক্সিজেনের হাত হবে হচ্ছে চারটা সরি দুইটা দুই এই যে দুইটা এই যে দুইটা অক্সিজেন খুশি হ্যাঁ খুশি সালফার কি খুশি হ্যাঁ সালফারও খুশি কেন কারণ দেখেন সালফারের কি আছে সালফারের লোন পেয়ার আছে সালফারের কি আছে সরি কি বলতেছি সালফারের হাত কি চারটা সম্ভব হ্যাঁ চারটা সম্ভব আচ্ছা আর একটু কাজ করি আমি একটু একটু নিচে আঁকি কাজ আছে খেয়াল করেন এই যে সালফার এই যে আমি অক্সিজেন দিলাম খেয়াল করেন হ্যাঁ এই যে একটা অক্সিজেন দিলাম এখন সালফারের লাস্ট ইলেকট্রন কয়টা সালফারের লাস্ট ইলেকট্রন কয়টা প্রথমে দুইটা পরে আটটা দশটা আর পরে কয়টা ছয়টা ইলেকট্রন কিন্তু পরে কয়টা ছয়টা তাহলে দেখেন এই জায়গায় একটি ইলেকট্রন আছে এই জায়গায় একটি ইলেকট্রন এই জায়গায় একটি ইলেকট্রন এই জায়গায় একটি ইলেকট্রন আর দুটা কি আর দুটা কিন্তু লোন পেয়ার এই যে দেখেন এই দুটা মিলে কি হয়েছে লোন পেয়ার হয়েছে কারণ কারোর সাথে যায় নাই কারোর সাথে যায় নাই আচ্ছা তাহলে দেখেন কি হয়েছে ব্যাপারটা এখন আপনি পুরো জিনিসটা বুঝে গেছেন পুরো জিনিসটা বুঝে গেছেন কেমনে দেখেন তো খেয়াল করেন হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন এই যে সালফার সালফার হচ্ছে ষোলো নম্বর তাহলে কি থ্রি এস টু থ্রি পি ফোর আগে আমরা এই ব্যাখ্যাটা দিই তাহলে দেখেন এস এর মধ্যে একটা ইলেকট্রন পি এর মধ্যে তিনটে ইলেকট্রন উত্তেজিত অবস্থা হ্যাঁ উত্তেজিত অবস্থা তাহলে দেখেন উত্তেজিত অবস্থা যদি দেই আমরা তাহলে দেখেন সালফারের মধ্যে ইলেকট্রন এখন কয়টা বলেন তো সালফারের মধ্যে ইলেকট্রন কয়টা সালফারের মধ্যে ইলেকট্রন হচ্ছে গিয়ে সে আমরা হচ্ছে গিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে বললাম হচ্ছে এইখান থেকে একটা গেল এখান থেকে একটা গেল মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন এখন চিন্তার বিষয়টা কি চিন্তার বিষয় হচ্ছে আমরা লোন পেয়ার প্লাস সিঙ্গাবন দিয়ে দিয়ে আসেন লোন পেয়ার প্লাস সিঙ্গাবন দিয়ে দিই দেখেন লোন পেয়ার কয়টা লোন পেয়ার একটা লোন পেয়ার কয়টা লোন পেয়ার একটা সিগমাবন কয়টা দেখেন তো সিগমাবন কিন্তু এটা একটা সিগমাবন এটা একটা সিগমাবন এটা পাই এটাও পাই তার মানে দেখেন একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন আমাদের দুইটা ইলেকট্রন কিন্তু বাদ চলে যাবে এই সালফারের এই ইলেকট্রন বাদ চলে যাবে এই সালফারের এই ইলেকট্রন বাদ চলে যাবে খেয়াল করেন এই সালফারের এই ইলেকট্রন বাদ এই সালফারের এই ইলেকট্রন বাদ আমি কি বুঝাইতে পারছি যেহেতু পাই ইলেকট্রন দুইটা করতেছে সালফারের তার মানে দুইটাই বাদ চলে যাবে আচ্ছা এবার আসেন আমরা আরেকটা জিনিস ভাবি দেখি যদি দুইটা ইলেকট্রন বাদ যাই আমরা এটাতে একটু পরে যাই হ্যাঁ এটাতে একটু পরে যাই আমরা এটা দিয়ে আগে একটু ব্যাখ্যাটা দিয়ে নিই হ্যাঁ এটা দিয়ে ব্যাখ্যাটা দিয়ে নিই খেয়াল করেন দুইটা ইলেকট্রন যদি বাদ চলে যায় দুইটা ইলেকট্রন বাদ চলে যাবে এই যে লোন পেয়ার প্লাস সিমাবন সিমাবন কয়টা এখন দুইটা তাহলে কত হইল তিন হইল না কত হইল তিন হইল তিন যদি হয়ে থাকে খেয়াল করেন তিন যদি হয়ে থাকে তাহলে এই যে দেখেন এসপি টু হবে না কি হবে এসপি টু হবে ফাইন আচ্ছা এখন এখানে একটা প্রশ্ন এখানে একটা খুব ভালো প্রশ্ন আছে আমার বাকি থাকতেছিল ইলেকট্রন কয়টা বলেন তো হিসাবটা করেন দুইটা ইলেকট্রন বাদ চলে যাবে আর এই দুইটা ইলেকট্রন তো অংশগ্রহণ করে নেই এই দুইটা ইলেকট্রন বাদ কেন বাদ কারণ পায়ের জন্য বাদ আর এই দুইটা ইলেকট্রন কি অংশগ্রহণ করছে না অংশগ্রহণ করে নেই আচ্ছা এবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেন সালফারের এই যে দেখেন তো এই যে একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন তো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন আমরা যদি এইখানে ইলেকট্রনটা দিই আমরা যদি এইখানে ইলেকট্রনটা দিই সরি আর এইখান থেকে ইলেকট্রনটা দিই হ্যাঁ এইখান থেকে ইলেকট্রনটা দিই তাহলে কাহিনীটা কি হবে কাহিনী হবে দেখেন তো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন হ্যাঁ খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করার এখানে বিষয় আছে বিষয়টা হচ্ছে এসপি টু যেহেতু চিত্রটা কি হওয়া উচিত সর সমতুল্য ত্রিকোণাকার হওয়া উচিত না হওয়া উচিত সমতুল্য যদি ত্রিকোণাকার হয় এখানে একটা ছোট্ট ভুল করি আমরা যেমন চিত্রটা আমরা এইভাবে আঁকি চিত্রটা আঁকি হচ্ছে এই যে এইভাবে এইভাবে আঁকাটা উচিত না কেন উচিত না কেন উচিত না কারণ দেখেন এই জায়গার যে লোন পেয়ার এটা কিন্তু সংকলিত না এটা কি না সংকলিত না আর যেহেতু লোন পেয়ারটা সংকলিত না তাই আমরা কি করব আমরা এই লোন পেয়ারকে এইভাবে দিব আর এদেরকে আমরা এইভাবেই দিব এদেরকে আমরা এইভাবে দিব এইটাকে আমরা সমতুল্য ত্রিকোণাকার বলবো না বলবো না কেন বলবো না এই লোন পেয়ার কি লোন পেয়ার কি সংকলিত না সংকলিত না তাহলে আমরা কি করতে পারি
বাট তাও আমরা সমতুল্য ত্রিকোণকে কেন বলতেছি না কারণ ও কিন্তু আমাদের শঙ্কর অরবিটালে নাই ও কিসে নাই শঙ্কর অরবিটালে নাই তাই আমরা ওদেরকে এভাবে দেখাবো আর ওকে আমরা লোভের ভিতরে ঢুকাই দিব এটা তাড়াতাড়ি বলেন তো নয় নাম্বার বুঝছি আমরা এসও থ্রিতে চলে যাব হ্যাঁ এসও থ্রিতে চলে যাব তাড়াতাড়ি বলেন তো নয় নাম্বার বুঝছি তাড়াতাড়ি বলবেন নয় বুঝছি এলপি সংকরিত কিনা কিভাবে বুঝবো এই খেয়াল করেন ও কি আমার অক্সিজেনের সাথে গেছে কারোর সাথে বন তৈরি করছে খেয়াল করেন এই অক্সিজেনের সাথে কি বন তৈরি করছে তাহলে সংকরিত কিভাবে এটা অসংকরিত না ও তো কারোর সাথে যায় নাই কারোর সাথে যায় নাই তো সিগমা কেমনি তৈরি করবে इलेक्ट्रन छ्रन सालफार छाते खुशी सालफारे लोन पेयर आकार लोन पेयर नहीं प्रकार लोन पेयर नहीं अंशग्रहण कर दसि कत पैच देखें देखें पीसीएल फाइव हाँ पीसीएल फाइव नहीं टोलो चुना करवाओ मतलब कोई नंबर उधारों एक और नंबर उधारों एक और नंबर उधारों 
আমরা মোটামুটি তিনটা যৌবনি আলোচনা করব পর পর তিনটা নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ পর পর তিনটা নিয়ে আলোচনা করব তো দেখেন পিসিএল5 পিসিএল5 নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে কি রকম হবে ফসফরাস ফসফরাস রিলেটেড কয়টা বলেন তো ফসফরাস রিলেটেড লাস্টে পাঁচটা না প্রথমে দুইটা পরে আটটা দশটা লাস্টে কয়টা পাঁচটা মানে পাঁচ খেয়াল করেন পাঁচটা হ্যাঁ খেয়াল করেন পাঁচটা হ্যাঁ খেয়াল করেন পাঁচটা ইলেকট্রন আচ্ছা এবার ক্লোরিন কয়টা আসছে ক্লোরিন পাঁচটা আসছে না তার মানে একটু খেয়াল করেন এবার আসুন এই এন এস থ্রির ক্ষেত্রে লোন পেয়ার কি সংকরিত হয়েছিল না জীবনেও না জীবনেও না আমরা কিভাবে আঁকছি আমরা আঁকছি এইভাবে খেয়াল করেন এই যে আমরা এইভাবে আঁকছি এটাকে আপনি চাইলে এইভাবে দিতে পারেন বাট এটা তো চতুর্থল কেউ না এটা কি চতুর্থল কেউ না এটা ত্রিকোণাকার দ্বি পিরামিড সরি এটা ত্রিকোণ ত্রিকোণাকার পিরামিড এটা কি ছিল এটা ছিল ত্রিকোণাকার পিরামিড ত্রিকোণাকার পিরামিড খেয়াল করেন আমরা যদি এইটাকে সংকরিত ধরতাম তাহলে তো চতুর্থল কেউ বলতে পারতাম তাহলে চতুর্থল কেউ বলতে পারতাম বাট এটাকে আমরা ধরছি ধরি নাই কারণ এই লোন পেয়ার তো অংশগ্রহণ করে নাই লোন পেয়ার অংশগ্রহণ করে নাই তার মানে ওরা এমনি আঁকেন বা এমনি আঁকেন কোনো সমস্যা নেই বাট চতুর্থল কেউ বলা যাবে না যদি চতুর্থল কেউ বলতে হয় তাহলে তো অংশগ্রহণ করে তাই না একটু হিসাব করে বলেন একজনে জিজ্ঞাসা করতেছে লোন পেয়ার কি সংকরিত কি না আরেকজন বলতেছে হ্যাঁ তাহলে লাভটা কি লাভ নেই তো গতকাল কি শিখলেন গতকাল তো শিখতে পারেন নেই মনে হয় মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন এইটা যদি সংকরিত হইতো তাহলে তো চতুর্থল কেউ বলতাম ত্রিকোণাকার পিরামিড বলার তো দরকার ছিল না তাই না এই যে বলছেন যে বলছেন হচ্ছে গিয়ে আপনার কি বলে এই সংকরিত হয়েছে কি না এটা তাড়াতাড়ি বলেন তো এখন বুঝছেন কিনা লোন পেয়ার সংকরিত নাকি অসংকরিত একটু তাড়াতাড়ি বলবেন হ্যাঁ शिखाई পাঁচ কি পাঁচ হচ্ছে কি এস পি থ্রি হচ্ছে চার খেয়াল করেন চার মানে কি চার মানে হচ্ছে কি এসপি থ্রি চার মানে হচ্ছে গিয়ে এসপি থ্রি তার মানে যদি পাঁচ হয় তাহলে এসপি তো ফোর হওয়া সম্ভব না কারণ পি কি তিন তিনের বেশি হয় পি এর বক্স কয়টা তিনটা না তার মানে এখন পাঁচ হইলে কি এসপি থ্রি পর্যন্ত তো থাকবেই পরে আরেকটা ডি হয়ে যাবে পরে আরেকটা কি হয়ে যাবে ডি হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন তাহলে এসপি থ্রি ডি তাহলে আপনি বুঝতেছেন কি পিসিএল ফাইভ মানে কি এসপি থ্রি ডি খেয়াল করেন হ্যাঁ এসপি থ্রি ডি এবার দেখেন এসপি থ্রি ডি মানে আপনি মিশাইছেন কয়টা অরবিটাল পাঁচটা অরবিটাল মিশাইছেন কয়টা অরবিটাল পাঁচটা অরবিটাল তাহলে আসেন পাঁচটা অরবিটাল কি সেম দেখতে আঁকি পাঁচটা অরবিটালকে আমরা সেম দেখতে আঁকবো ফাইন আঁকলাম পাঁচটা অরবিটাল সবার মধ্যে কি আছে ইলেকট্রন আছে সবার মধ্যে কি আছে ইলেকট্রন আছে সবাই সবাইকে কি করবে বিকর্ষণ করবে ফাইন তাহলে আসেন আমরা যদি বিকর্ষণটা করে কিভাবে আঁকবো কিভাবে আঁকবো মনে রাখবেন এই যে এসপি থ্রি ডি মানে তিন আর দুয়ে পাঁচ হবে তিন আর দুয়ে পাঁচ খেয়াল করেন এই যে তিন খেয়াল করেন হ্যাঁ এই যে তিন আর এই যে দেখেন দুই এই যে দেখেন দুই তাহলে তিন আর দুই মিলে কি হবে পাঁচ হবে এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি এই যে দেখেন ত্রিকোণ আকার এই যে দেখেন ত্রিকোণ আকার দ্বি পিরামিড দ্বি পিরামিড হ্যাঁ এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো ত্রিকোণ আকার ত্রিকোণ আকার দ্বি পিরামিড হ্যাঁ ত্রিকোণ আকার দ্বি পিরামিড একজনে আগে বলতে সে এগারো বুঝছি বাবা রে বাবা ত্রিকোণ আকার দ্বি পিরামিড মানে কি খেয়াল করেন মনে করেন এই যে আমার কাছে একটা উচ্চতর গুণিত বইটা যাই হোক খেয়াল করেন এই যে আমাদের এই যে আমাদের যে ত্রিকোণ এই যে তিনটা কোণ তিনটা কোণের মধ্যে আমি একটু দেখাই এই যে খেয়াল করেন এই যে আমাদের তিনটা মার্কার হ্যাঁ তিনটা মার্কার তিনটা মার্কার এই যে দেখেন এই যে তিনটা জিনিস কিন্তু এইভাবে একটা তলের মধ্যে থাকবে হ্যাঁ দেখাইতে পারতেছি না এই বলিস না পড়িস না পড়িস না ভাইয়া পড়িস না হ্যাঁ তিনটা জিনিস একই তলে থাকবে তিনটা জিনিস একই তলে থাকবে তিনটা জিনিস একই তলে থাকবে একই তলে থাকবে আর এই যে বাকি দুইটা জিনিস কি হবে আপনার দিকে একটা মার্কার যাবে আর আমার হাতের এই যে পিছনের দিকে একটা মার্কার যাবে হ্যাঁ পিছনের দিকে একটা মার্কার যাবে তার মানে চিন্তা করেন তিনটা জিনিস একই তলে একটা উপর দিয়ে একটা নিচ দিয়ে বা একটা আপনার সামনে একটা পিছনে তার মানে এটাকে আমরা কি বলবো ত্রিকোণ আকার দ্বি পিরামিড অ্যান্ড চিত্রটা দেখেন চিত্রটা কীরকম হবে ফসফরাস এই যে এই যে ত্রিকোণ আকার এই যে একটা এই যে একটা ক্লোরিন 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 আরেকটা কি ক্লোরিন তার মানে দেখেন পিসিএল ফাইভ হয়ে গেছে এটি হচ্ছে আমাদের মোট কথা ত্রিকোণ আকার দ্বি পিরামিড এটা তাড়াতাড়ি বলেন এগারো বুঝছি এটা তাড়াতাড়ি বলেন এগারো বুঝছি এখন আপনাদের সাথে একটু অন্য খেলা খেলে দিব হ্যাঁ আমরা হচ্ছে এখন 
আরেকটা ভেজাইল এস পি থ্রি ডি দেখব হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি বলবেন এগারো বুঝছি একটু তাড়াতাড়ি বলেন পাই বন্ধন কই থেকে পান আপনি পাই বন্ধন নাই তো বাবা একটু তাড়াতাড়ি বলবেন আপনার কি বলে এটাকে সব সিগমা এখানে সব সিগমা একটু তাড়াতাড়ি বলবেন হচ্ছে গিয়ে বুঝছি এখানে বন্ধন কোন লাগবে না যদিও আমি একটু বলে দিই একটু বলে দিই হ্যাঁ বলে দেওয়া উচিত বলে দেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে দেখেন এখান থেকে এটা হচ্ছে গিয়ে নাইনটি হ্যাঁ আর এখান থেকে এটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি মানে এসপি থ্রি ডি এগুলো হচ্ছে তার জটিল স্ট্রাকচার তো তো একজনের থেকে একজনের বন্ড অ্যাঙ্গেল সেম হয় না এটা কিন্তু সুষম জিনিস না হ্যাঁ সুষম জিনিস না সম ডি পিরামিড একটা তো তল আছে আবার ওটার উপরে নিচে তার মানে দেখেন উপরে নিচে উপরে আর নিচে দুইটার অ্যাঙ্গেল কত একশো আশি ডিগ্রি হওয়া উচিত আর উপরের সাথে এই যে তল উপরের সাথে এই যে তল তলের অ্যাঙ্গেল কত হবে নাইটি হবে সহজ কথা এবার আসেন আমরা হচ্ছে পরে পাটে চলে যাই হ্যাঁ এবার আমরা পরে পাটে চলে যাই এই ফোনের চার্জ শেষ এখানে একটা ভালো কথা বলছে একটা পিরামিড কেন হবে দুইটা এই যে দুইটা হবে দুইটা জিনিস না তিন আর দুই ত্রিকোণ আকার আর দুইটা ত্রিকোণ আকার আর দুইটা আমার ফোনে চার্জ হবে আমি একটু দেখি তো ফোন কি অফ হয়ে যাবে না ফোন চার্জই দিয়ে রাখছে আসলে আমার ফোনেরও সমস্যা ফোনেরও বয়স হচ্ছে তো খেয়াল করেন তাহলে এসপি থ্রি ডি আচ্ছা এবার আসেন এবার আসেন আমরা হচ্ছে গিয়ে পরে এখানে কি অষ্টক সম্প্রসারণ হয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই অষ্টক সম্প্রসারণ হয়েছে আচ্ছা এবার আসেন এখন দেখব আমরা কি দেখব আমরা হচ্ছে একটু ভেজাল করি আসেন ভেজাল করি বারো নম্বর উদ্ধার বারো নম্বর তাহলে আমরা একটা যোগ নিই ক্লোরিন ট্রাইফ্লোরাইড হ্যাঁ ক্লোরিন আছে আর ট্রাইফ্লোরাইড আছে আমরা জানি হ্যালোজেনরা নিজেদের মধ্যে যৌগ তৈরি করতে পারে হ্যাঁ যেমন বি আর আই থ্রি এরকম যৌগও কিন্তু হবে হ্যালোজেনরা নিজেদের মধ্যে যৌগ তৈরি করতে পারে হ্যাঁ বি আর আই থ্রি এখন একটু চিন্তা করেন একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করবেন হ্যাঁ একটু দেখেন সি এল এফ থ্রি সি এল এফ থ্রি ব্যাপারটা কি আমরা একটু মিলাই যেমন ক্লোরিন খেয়াল করেন হ্যাঁ ক্লোরিন এই যে দেখেন একটা দুইটা তিনটা ক্লোরিন একটা দুইটা তিনটা এখানে কারো কোনো সমস্যা নাই সমস্যাটা আসলে এক জায়গা সমস্যাটা কোন জায়গাতে আমি একটু বলে দিই আপনাদের একটা কাজ করি আমরা একটু ক্লোরিনকে আঁকি হ্যাঁ আমরা একটু ক্লোরিনকে আঁকি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন ক্লোরিন ক্লোরিন মানে কত সতেরো না সতেরো তাহলে কি লাস্টে কি থ্রি এস টু আর থ্রি বি ফাইভ খেয়াল করেন থ্রি ডি বলতে কিন্তু পৃথিবীতে একটা জিনিস এক্সিস্ট করে তার মানে আপনি তাকে অস্বীকার করতে পারবেন না এবার আসুন এস টু পি কি থ্রি না পি হচ্ছে থ্রি সরি পি ফাইভ আর ভি কত ভি হচ্ছে জিরো এক দুই তিন চার পাঁচ ফাইভ আচ্ছা এখন আমরা একটা কাজ করব আমরা একটু আমরা একটু হিট দেব প্রথমটাকে হিট দেব প্রথমটাকে হিট দেব কেন হিট দেব হিট দেন না আপনি দেন আপনি দেখলেই বুঝবেন আপনি দেখলেই বুঝবেন হিট দিলেই বুঝবেন বাকিটা তো আমি দেখতেছি আপনার সমস্যা খেয়াল করেন আমি হিট দেব হিট দিলে কি হবে যে কোনো এক জায়গার একটা ইলেকট্রন কি চলে যাবে যে কোনো এক জায়গার একটা ইলেকট্রন চলে যাবে চলে যাক দেখা যাক কি হয় হ্যাঁ চলে যাক চলে যাক মনে করেন আমি এইখান থেকে একটা ইলেকট্রন পাঠিয়ে দিলাম এখানে কি পাঁচটি ইলেকট্রন না মনে করেন আমি এখান থেকে একটা ইলেকট্রন পাঠিয়ে দিলাম আর এখানে একটা ইলেকট্রন থাকলো হ্যাঁ এখানে একটা ইলেকট্রন থাকলো এস পি থ্রি ডি হয়ে যাবে সমস্যা হয় আচ্ছা এখন একটু চিন্তা করেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন আমরা এখান থেকে একটা পাঠিয়ে দিলাম এখন ফ্লোরিন কয়টা ফ্লোরিন কিন্তু তিনটা এই যে ক্লোরিন তিনটা ফ্লোরিন আসছে আপনি বলুন ভাই আরেকবার হিট দেন এই ইলেকট্রনটা ওইখানে যাক আরেকজন বলবে আরেকবার হিট দেন এই ইলেকট্রন ওইখানে যাক কোনো সমস্যা নেই যেতেই পারে আমরা এইখানে স্টপ করে দিব কেন আমরা এখানে স্টপ করে দিব কেন কারণ দেখেন তিনটা ফ্লোরিন আছে আমার কাছে ফ্লোরিন কি একাধিক আছে নাকি তিনটা আছে তিনটা আছে তার মানে আমার পেয়ারা কি এই যে দেখেন একটা ফ্লোরিন এখানে আসবে ডাবল হয়ে যাবে একটা ফ্লোরিন এইখানে আসবে ডাবল হয়ে যাবে একটা ফ্লোরিন এইখানে আসবে ডাবল হয়ে যাবে মানে ফ্লোরিন যতগুলো আছে ততগুলো কিন্তু হয়ে গেছে দেখেন ততগুলো হয়ে গেছে খেয়াল করেন হ্যাঁ ততগুলো হয়ে গেছে তার মানে এখন বুঝার বিষয়টা কি এখন বুঝার বিষয়টা হচ্ছে এই যে এস পি তিনটা আর ডি এস পি থ্রি ডি গ্যাঞ্জামরা কোন জায়গাতে কাজ করতেছে গ্যাঞ্জামরা কাজ করতেছে এখন কিন্তু এখন কিন্তু দুইটা লোন পেয়ার হয়ে গেছে কয়টা লোন পেয়ার হয়ে গেছে দুইটা লোন পেয়ার হয়ে গেছে দেখেন ক্লোরিন ক্লোরিনের লাস্টে কয়টা সাতটা না তিনটা চলে গেছে আর দুইটা কিন্তু আছে এখনও হ্যাঁ এই যে দেখেন এই যে দেখেন সাতটা 
তিনটা চলে গেছে আর কয়টা আছে দুইটা আছে এই দুইটা মুক্ত জোরের কারণে এই দুইটা মুক্ত জোরের কারণে ওদের গঠনটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে এই দুইটা মুক্ত জোরের কারণে ওদের পুরা স্ট্রাকচারটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে আমি একটু বলে দিই এটা নর্মালি হচ্ছে গিয়ে আপনাদের থাকে না আমি একটু বলি অনেকে শুনছেন অনেকে শুনেন নাই এই যে খেয়াল করেন এই যে দেখেন এই যে আমাদের কি দুইটা এই যে দেখেন এইগুলো কি এগুলো হচ্ছে কি আমাদের লোন পেয়ার রাইট উচ্চ লোন পেয়ার এই যে এফ 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 এই জায়গায় একটা ফ্লোরিন দিব এখানে একটা ফ্লোরিন এখানে একটা ফ্লোরিন এখানে একটা ফ্লোরিন এটার আকৃতি আমরা কি বলবো এর আকৃতি বলবো টি আকৃতির কি বলবো টি আকৃতি টি আকৃতির টি আকৃতি আবার হ্যাঁ তার মানে চিন্তাটা কেমন লাগবো এই যে একটা এফ এই যে একটা এফ এই যে একটা এফ এই জায়গাতে লোন পেয়ার আছে কয়টা লোন পেয়ার আছে দুইটা এই লোন পেয়ারের প্রভাবে এসপি থ্রি ডি টু এর আকার কিউ দেখেন এসপি থ্রি ডি টু এর সরি এসপি থ্রি ডি এর বিল্ট ইন বা মেন বাই ডিফোল্ট আকার কি এসপি থ্রি ডি এর বাই ডিফোল্ট আকার কি বলেন তো এসপি থ্রি ডি এর বাই ডিফোল্ট আকার হচ্ছে ত্রিকোণ আকার ডি পিরামিড একটু আগে দেখছেন রাইট এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালটা ত্রিকোণ আকার ডি পিরামিড ডি পিরামিড ত্রিকোণ আকার ডি পিরামিড ত্রিকোণ আকার ডি পিরামিড বাট এইটা কি এটা হয়ে গেছে টি আকৃতি এটা হয়ে গেছে কি আকৃতি টি আকৃতি এই যে টি এই যে টি হ্যাঁ এই যে আমাদের টি এই যে এই যে এটা বুঝাইছি হ্যাঁ মার্কার করে দাম আজকে এত মার্কার করতেছে কেন তারপরে চিন্তা করেন এই যে আমাদের হচ্ছে টি আকৃতি এগুলো তাড়াতাড়ি বলেন বারো বুঝছি তাড়াতাড়ি বলবেন বারো বুঝছি হ্যাঁ এগুলো তাড়াতাড়ি বলবেন বারো বুঝছি এগুলো তাড়াতাড়ি বলবেন বারো বুঝছি হ্যাঁ এগুলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বলবেন একটু তাড়াতাড়ি বলবেন হচ্ছে কি বারো বুঝছি এই যে ব্যতিক্রম কিন্তু বাবা হ্যাঁ ব্যতিক্রম কিন্তু আমি বারবার বলতেছি ব্যতিক্রম কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি কোন কত ভাইয়া এটা একটা ভালো প্রশ্ন করছে ফুল অফ আইন আটাত্তর ডিগ্রি চল্লিশ মিনিট আটাত্তর ডিগ্রি চল্লিশ মিনিট এটা সবাই জানে না হ্যাঁ একটু লিখে রাখেন আপনারা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছেন কষ্ট করে আপনাদের যদি ভালো জিনিস না শিখে কেমন হবে তাহলে আটাত্তর ডিগ্রি চল্লিশ মিনিট আটাত্তর ডিগ্রি চল্লিশ মিনিট ডি পিরামিড মানে কি ডি পিরামিড মানে যে উপরে আর নিচে পিরামিডের মতো ডি পিরামিড মানে দুইটা হ্যাঁ এরকম বুঝাচ্ছি আমরা আর কিছু না ডি মানে দুইটা আর উপরে একটা লোভ নিচে একটা লোভ এটা পিরামিড বলতেছে তাড়াতাড়ি বলেন বারো বুঝছি হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি বলবেন হচ্ছে গিয়ে একটু তাড়াতাড়ি বলবেন হচ্ছে গিয়ে বারো বুঝছি দেখা যায় না বাবা মাইক্রো কোর্সে ক্লাসটা শেয়ার করে দিয়ে হ্যাঁ সুন্দর আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করেন এবার আসেন আমরা হচ্ছে গিয়ে আরেকটা ভেজাল করি হ্যাঁ আরেকটা ভেজাল করি মন চাইতে আজকে ভেজাল করতে আমরা কিন্তু প্রথমে বলে নিচ্ছি যত ব্যতিক্রম আছে সবার সংক্রমণ শিখাই দিব আজকে যত ব্যতিক্রম আছে যেগুলো নর্মালি আমরা শিখাই না সেগুলো শিখাই দিব তাহলে আসেন তাহলে আমাদের বারো কি গেল বারো গেল হচ্ছে বারো কি মাত্র কোনটা বলাইলাম ক্লোরন ক্লোরিন ট্রাইফ্লোরাইড বারো বলতেছি হ্যালোজেনা নিজেদের মধ্যে যৌগ তৈরি করতে পারে জিনিসটা কীরকম হয়েছে হ্যাঁ জিনিসটা কীরকম হয়েছে ফসফোরাস আমি একটু এটা দিয়ে দিই हार এই দুইটা লোন পেয়ার জন্য আচ্ছা এবার আসেন আমাদের তৃতীয় যৌগ আপনি বুঝতে পারতেছেন আমি কেমন একটা কাজ করতে যাচ্ছি জেনোন ডাইফ্লোরাইড জেনোন ডাইফ্লোরাইড জেনোন ডাইফ্লোরাইড এখন জেনোন তো হচ্ছে নিষ্ক্রিয় তার মানে জেনোনের অষ্টক পূর্ণ করা আছে আঠারো নম্বর গ্রুপ রাইট তার মানে দেখেন জেনোন ডাইফ্লোরাইড নিয়ে আমরা একটু কথাবার্তা বলি হ্যাঁ জেনোন ডাইফ্লোরাইড দেখেন জেনোন জেনোন কয় নাম্বার জেনোন হচ্ছে চুয়ান্ন জেনোন কয় নাম্বার চুয়ান্ন যেমন কয় নাম্বার চুয়ান্ন জেনোনের ইলেকট্রন বিন্যাস জানাটা জরুরি 
কথা হচ্ছে চু অন্য ইলেকট্রোমিনাস কেন করতে যাব না আপনার কমন সেন্স আছে খেয়াল করেন আঠেরো আঠেরো মানে কি হিলিয়াম নিয়ন আর্গন জেনন ক্রিপ্টন জেনন রেডন রাইট ক্রিপ্টন জেনন রেডন খেয়াল করেন এটা কি পাঁচ নম্বরে না পাঁচ নম্বরে এটা কয় নম্বরে পাঁচ নম্বরে তার মানে এটা কি হবে বলেন তো ফাইভ এস টু ফাইভ পি সিক্স শেষ আর কিছু জানার দরকার নেই তো ও আঠেরো পূর্ণটা হয়েছে না খেয়াল করেন আঠেরো কি পূর্ণ পূর্ণ হয়েছে না তার মানে ফাইভ এস টু ফাইভ পি সিক্স তার মানে জেনোনার লাস্টে কি আছে জেনোনার লাস্টে আছে ফাইভ এস টু ফাইভ পি সিক্স কি রে ভাই ভাই দশটার ক্লাস সন্ধ্যায় নিলে ভালো হইতো দশটার ক্লাস সন্ধ্যায় নিলে সন্ধ্যায় তো আমি নিব রে ভাই ফাইভ এস টু ফাইভ পি সিক্স ফাইভ এস টু ফাইভ পি সিক্স আবার এবার দেখেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন ফাইভ ডি বলতে পৃথিবীতে কিন্তু কোনো একটা জিনিস আছে আপনারা নিজেরা নিজেরা কথা বলেন না ফাইভ ডি জিরো ফাইভ এস টু ফাইভ পি সিক্স ফাইভ ডি জিরো ফাইভ ডি বলতে পৃথিবীতে জিনিস এক্সিস্ট করে আচ্ছা ফাইভ এখন আমরা কি করবো আসেন হিট দিব আমরা কি করবো হিট দিব রাইট আমরা কি করবো হিট দিব তাহলে আসেন হিট দিই এই যে এস টু এই যে পি তিনটা ডি তে কয়টা থাকে ডি পাঁচটা না এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে দুইটা ইলেকট্রন এই যে খেয়াল করেন তিনটা এই যে ছয়টা আর এই যে এটা না এটা হচ্ছে আমাদের জেনন কত চুয়ান্ন আচ্ছা ফাইন এবার আসলে আমরা একটু জেনন হিট দিই জেনন হিট দিলাম এই বোর্ড পিজে গেছে ভাই জেনন হিট দিলাম হিট দিলে কি হবে হিট দিলে কি হবে দেখেন এই যে দেখেন একটি ইলেকট্রন ওইখানে চলে যাবে ফাইন একটি ইলেকট্রন ওইখানে চলে যাবে কথা হচ্ছে কথা হচ্ছে আমরা কি আর একটু হিট দিব না হিট দিব না কেন দিব না দেখেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিস আইসা পড়ছে ফ্লোয়েন কয়টা আছে ফ্লোয়েন দুইটা আছে তার মানে এইখানে একটা ফ্লোয়েন আসবে আর এখানে একটা ফ্লোয়েন আসবে এখানে একটা ফ্লোরিন এখানে একটা ফ্লোরিন তার মানে আমাদের দুইটা পেয়ে গেছি আমার তো আর হিট দেওয়ার দরকার পড়বে না আমি দুইটা ফ্লোরিন পেয়ে গেছি তার মানে আমার কি হিট দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না পড়বে না ফাইন তাহলে দেখেন তাহলে কি হচ্ছে এই যে এস পি কয়টা তিনটা আর এই একটা ডি আর কয়টা ডি একটা ডি এস পি থ্রি ডি প্রবলেম হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে এখন এখন কয়টা লোন পেয়ার এখন লোন পেয়ার কিন্তু তিনটা দেখেন এক দুই তিন এক দুই তিন দুইটা যাবে ফ্লোরিনের সাথে আর বাকি তিনটা লোন পেয়ার দেখেন দুইটা লোন পেয়ার আইসা এই ত্রিকোণ আকার ডিপি ডেমিটকে চেঞ্জ করে দিছে এখন তিনটা লোন পেয়ার কি করবে আরও চেঞ্জ করে দেবে তিনটা লোন পেয়ার কি করবে দেখেন কি হবে জিনিসটা যেমন এই যে ফ্লোরিন এই যে ফ্লোরিন এই যে ফ্লোরিন এই যে ফ্লোরিন সরি আমি এফি কেন দিচ্ছি এই যে ফ্লোরিন এই যে ফ্লোরিন এই জায়গায় দুইটা একটা লোন পেয়ার একটা লোন পেয়ার একটা লোন পেয়ার মানে টোটাল ব্যাপারটা এখন হয়ে যাবে সরল রৈখিক এখন কি হয়ে যাবে সরল রৈখিক হওয়া উচিত ছিল কি হওয়া উচিত ছিল ত্রিকোণাকার ডি পিরামিড দুইটা লোন পেয়ারের প্রভাবে হয়ে গেছে টি আকৃতির আর তিনটা লোন পেয়ারের প্রভাবে হয়ে গেছে সরল রৈখিক তিনটা লোন পেয়ারের প্রভাবে হয়ে গেছে কি সরল রৈখিক এভাবে ভাইয়া কেউ পড়াবে না আমি বারবার বলতেছি হ্যাঁ এইভাবে মিলে ঝিলাই কেউ পড়াবে না এসপি থ্রি ডি এইটা বাট এসপি থ্রি ডি কেন কি একটি দিক কারণ দুইটা লোন পেয়ারের প্রভাব আছে এসপি থ্রি ডি কেন সরল রৈখিক কারণ এখানে তিনটা লোন পেয়ারের প্রভাব আছে যার জন্য এই এসপি থ্রি ডি গুলো কি চেঞ্জ হচ্ছে আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে একটু তাড়াতাড়ি বলবেন এগারো বারো তেরো হচ্ছে তাড়াতাড়ি বলবেন এগারো বারো তেরো হচ্ছে তাড়াতাড়ি একটু তাড়াতাড়ি বলবেন একটু তাড়াতাড়ি বলবেন যে আমাদের এগারো বারো তেরো হচ্ছে হ্যাঁ এগারো বারো তেরো হচ্ছে বন্ধন কোন কত এই আপনি কি পাগল সরল রৈখিক বলছি বন্ধন কোন আবার জিজ্ঞাসা করেন কেমনে হাইড্রোনিয়াম আয়ন দেখাইতে হবে সিরিয়াসলি ব্লাফি রেইনস হাইড্রোনিয়াম আয়ন দেখাইতে হবে হাইড্রোনিয়াম আয়ন এসপি থ্রি পাগল হয়েছেন হাইড্রোজেন খেয়াল করেন সরি এসপি থ্রি হবে বলে দিই এই সরি ঠিকই তো বলছে এসপি থ্রি হবে আচ্ছা দেখা দিচ্ছি দেখা দিচ্ছি হাইড্রোনিয়াম আয়ন এই যে পানি পানি কি বলেন তো পানি কি এই যে লোন পেয়ার না 
দুইটা আছে না তার মানে কি এস পি থ্রি না এস পি থ্রি কেন কারণ দুইটা লোন পেয়ার আর দুইটা সিগমা এই যে দেখেন এই যে একটা লোন পেয়ার খেয়াল করেন হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন এই যে লোন পেয়ার দুইটা আর সিগমা মন দুইটা তার মানে দুইটা দুইটা আমি লিখি চারটা আবার এই যে এইচ থ্রি ও প্লাস এটা হচ্ছে হাইড্রোনিয়াম আয়ন রাইট খেয়াল করেন লোন পেয়ার কয়টা দিচ্ছে বাবা লোন পেয়ার কিন্তু একটা দিচ্ছে দুইটা কিন্তু দেয় না হ্যাঁ খেয়াল করেন এই লাফি রেনোলস খেয়াল করেন আপু এইচ টু ও ওর কিন্তু দুইটা লোন পেয়ার একটা এইচ প্লাসকে আসলে ও ইলেকট্রনটা দিচ্ছে এই জন্য কী হয়ে গেছে এইচ থ্রি ও প্লাস হয়ে গেছে রাইট এইচ থ্রি ও প্লাস হয়ে গেছে তাহলে কী হবে দেখুন তাহলে কী হবে এইচ থ্রি ও প্লাস এখন লোন পেয়ার কিন্তু একটা লোন পেয়ার প্লাস সিগমা বন্ধ লোন পেয়ার কয়টা লোন পেয়ার কিন্তু এখন একটা সিগমা বন্ধ কয়টা এই যে দুইটা হাইড্রোজেন আছে না দুইটা হাইড্রোজেন আছে না দুইটা হাইড্রোজেন দুইটা হাইড্রোজেন আর একটা হাইড্রোজেন কয়টা তিনটা তার মানে এক আর তিনে কতো চা তার মানে হয়ে গেছে এসপি থ্রি হয়ে গেছে কী হয়ে গেছে এসপি থ্রি হয়ে গেছে কাজ শেষ কাজ শেষ এটা তাড়াতাড়ি বলেন তো ব্লাফি রেনোলস এই যে হাইড্রোনিয়াম আয়ন বুঝছেন কি না তাড়াতাড়ি বলবেন হাইড্রোনিয়াম আয়ন বুঝছেন কি না এটা কয় নাম্বার ছিল মনে করেন চোদ্দ নাম্বার একটু তাড়াতাড়ি বলবেন চোদ্দ নাম্বার বুঝছি একটু তাড়াতাড়ি বলবেন চোদ্দ নাম্বার বুঝছি আমার খেয়াল ছিল না থাকলে হয়তো আগেই বুঝে দিত তাড়াতাড়ি বলবেন কি বলে চোদ্দ নাম্বার বুঝছি তাড়াতাড়ি नाइट्रोजन दिखे আমি এই জন্যই তো বললাম আমার মনে থাকলে তখনই হচ্ছে গিয়ে তখনই বুঝাই দিতাম হ্যাঁ তখনই বুঝাই দিতাম আচ্ছা এবার আসেন এবার আসেন আমরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের পনেরো নম্বর উদাহরণে চলে যাই পনেরো নম্বর পনেরো নম্বর তাহলে দেখেন পনেরো নম্বর উদাহরণ পনেরো নম্বর হচ্ছে এস এফ সিক্স এস এফ সিক্স সালফার হেক্সা ফ্লোরাইড মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন সালফার লাস্টে কটা থাকে লাস্টে থাকে ছয়টা এক দু একটু আগে দেখছেন রাইট একটু আগে দেখছেন না এক দুই सालफार के जो अनेक बस हिट दी सालफार के जो अनेक बस हिट दी खेल करें कि तो आकृति এসপি থ্রি ডি টু এর আকৃতিটা সুন্দর অনেক সুন্দর আকৃতি অষ্টতলকীয় কেমনে 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 অষ্টতলকীয় কেমনে অষ্টতলকীয় একটু দেখেন আচ্ছা খেয়াল করেন অষ্টতলকীয় কেমনে হয়েছে অষ্টতলকীয় কেমনে হয়েছে একটু দেখেন এই যে সালফার এই যে ফ্লোরিন কয়টা ফ্লোরিন হচ্ছে গিয়ে আমাদের এরকম এই যে ফ্লোরিন এই যে একটা ফ্লোরিন দিলাম এই যে একটা ফ্লোরিন দিলাম তাহলে দেখেন আমরা ফ্লোরিনগুলোকে আর আঁকতেছি না হ্যাঁ ফ্লোরিনগুলোকে আর দিতেছিলাম এখানে একটা এখানে একটা আবার এখানে একটা তাহলে আসলে আমরা কোনাগুলো মিলাই দিই কোনাগুলো মিলাই দিয়ে আপনি বুঝে যাবেন হ্যাঁ এই যে এই যে এই যে এই যে ডাক দিলাম আবার ডাক দিলাম শেষ এই যে আমাদের অষ্টতল কী হয়ে গেছে এটা কী হয়ে গেছে এই যে ছয় কোনায় কী আছে ছয়টা ফ্লোরিন আছে ছয়টা ফ্লোরিন আছে তার মানে আমাদের এই যে এস এফ সিক্স এস পি থ্রি ডি টু 
এটা হয়ে যাবে অষ্টতলকীয় এটা কি হয়ে যাবে অষ্টতলকীয় এটা তাড়াতাড়ি বলেন পনেরো বুঝছি তাড়াতাড়ি বলেন পনেরো বুঝছি সুমায়া মিম সুমায়া মিম বলছে হচ্ছে ফোন চার্জে লাগিয়ে দাঁড়ায় দাঁড়ায় ক্লাস করতেছি আল্লাহ সুমায়া মিমকে কবুল করুক হ্যাঁ মেয়েরা কষ্ট করতেছে ওর কষ্ট যাতে সার্থক হয় এবার আমরা পরের পার্টে চলে যাই একটু তাড়াতাড়ি বলেন হচ্ছে পনেরো বুঝছি হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি सुंदर আপনি বুঝতেই পারতেছেন আমি একটা ভেজাল দিব আপনাকে তাহলে আসুন ভেজাল করি আসুন ভেজাল করি ষোলো আসেন ভেজাল করিয়া পাই হ্যাঁ ভেজাল করিয়া পাই কি ভেজাল করব আমরা জেনন হেক্সা ফ্লোরাইড দিব জেনন হেক্সা ফ্লোরাইড দেখেন খেলা কত সুন্দর জেনন জেনন মানে কি জেনন মানে হচ্ছে গিয়ে ছাপ্পান্ন জেনন মানে কত সরি চুয়ান্ন জেনন মানে কত চুয়ান্ন তার মানে দেখেন লাস্টে কি ফাইভ এস টু ফাইভ পি সিক্স আর ফাইভ ডি জিরো রাইট चिंता करें इलेक्ट्रन बिन्स करी एखे दुईटा एखे कि सिक्स एक दुई तीन चार पाँच छये फाइव डी जिरो एक दुई तीन चार पाँच ओके फाइव एबार आसा जो जेन के लिए क्या करी जेन के लिए जो क्या करी ख्याल करें हाँ जेन के लिए जो क्या करी एक इलेक्ट्रन एक हिट दीब हाँ आप दीब हिट दीब हिट दी खेल करें हाँ मनोज दिए खेल करें चार আমি কিন্তু চাইলে আবার হিট দিতে পারি ওরে এখানে নিতে পারে আমি চাইলে আবার হিট দিতে পারি ওরে এখানে নিতে পারে তাই না বাট আমি এখানে কেন স্টপ করে দিচ্ছি কারণ আমার দরকার ফ্লোরিন চারটা এই যে চার জুটের কাছে এসে পড়ছে তাহলে কি হচ্ছে দেখেন তো এস পি থ্রি ডি টু এস পি থ্রি ডি টু বাট কোশ্চেন হচ্ছে এইখানে এখানে কোশ্চেন হচ্ছে এরা দুইজন কি অংশগ্রহণ করছে ফ্লোরিনের সাথে কি এরা দুইজন গেছে যায় নাই তার মানে অবশ্যই দুইটা লোন পেয়ার আছে এই লোন পেয়ার গুলা অবশ্যই শঙ্করায়ন অংশগ্রহণ করে না অ্যান্ড এই লোন পেয়ারের প্রভাবে আকৃতি চেঞ্জ হবে আপনি শিওর এই লোন পেয়ারের প্রভাবে কি হবে আকৃতি চেঞ্জ হবে আকৃতি কি হবে এটা আমি বলে দিই খেয়াল করেন এই যে দেখেন যেন এই যে ফ্লোরেন দিলাম কি হওয়া উচিত হওয়া উচিত কিন্তু অষ্টতলকীয় হওয়া উচিত কি অষ্টতলকীয় হওয়া উচিত হওয়া উচিত কি হওয়া উচিত হচ্ছে অষ্টতলকীয় এই যে সালফার এই যে ফ্লোরিন 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 তার মানে হওয়া উচিত কি হওয়া উচিত হচ্ছে অষ্টতলকীয় এই অষ্টতলকীয় হওয়া উচিত রাইট অষ্টতলকীয় হওয়া উচিত আমরা এইভাবে দেখাই দিলাম অষ্টতলকীয় হওয়া উচিত বাট এই জায়গায় কি হয় এই জায়গায় কি হয় খেয়াল করেন এই যে দেখেন এই যে শেষ যেমন চারটা ফোর পাইছে এখন দেখেন এই জায়গায় কি এই জায়গায় লোন পেয়ার এই জায়গায় লোন পেয়ার এই যে লোন পেয়ার এই যে লোন পেয়ার হ্যাঁ এরা কি অংশগ্রহণ করছে এরা কি অংশগ্রহণ করছে না এরা কি অংশগ্রহণ করছে না করে নাই এই জন্য আমরা এটাকে নাম দিব হচ্ছে গিয়ে সমতলীয় বর্গাকার মানে আমরা শুধু এই বর্গটার কথা বলবো আমরা অষ্টতলকের কথা বলবো না সমতলীয় বর্গাকার সমতলীয় বর্গাকার বর্গাকার বললে আর পিরামিড বলা লাগে না হ্যাঁ বর্গাকার বললে আর পিরামিড বলা লাগে না তার মানে সমতলীয় বর্গাকার সমতলীয় বর্গাকার বললে বর্গাকার বললে আর পিরামিড বলবো না আমরা হ্যাঁ তাহলে দেখেন এই দুটা কেন কাউন্ট করি নাই কেন কারণ এরা দুজন কিসে নাই এরা ফ্লোরিনের সাথে নাই এরা দুজন কিসে নাই ফ্লোরিনের সাথে নাই খেয়াল করেন এখানে সবাই কিন্তু এই ফ্লোরিনের সাথে ছিল এই জন্য কিন্তু কাউন্ট হয়েছে তার মানে এই দুইটা লোন পেয়ারের জন্য এই দুইটা লোন পেয়ারের জন্য আকৃতিটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই দুইটা লোন পেয়ারের জন্য আকৃতিটাই কি হয়ে যাচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে একটু তাড়াতাড়ি বলেন বুঝছি কিনা এটা তাড়াতাড়ি বলবেন বুঝছি কিনা হ্যাঁ এটা তাড়াতাড়ি বলবেন বুঝছি কিনা এটা তাড়াতাড়ি বলবেন বুঝছি কিনা এটা তাড়াতাড়ি এটু তাড়াতাড়ি 
ক্লাস কতক্ষণ হবে এই ধরনের কোনো কথাবার্তা আমার সামনে বলবেন না যখন হচ্ছে গিয়ে শেষ করানো হবে তখন শেষ করব একটু তাড়াতাড়ি বলবো বুঝছি কিনা ভাই বিলিভ করেন আমার ফোনও সারা রাতে আমি চালাইছি আমি যে কোন সাহস নিয়ে হচ্ছে আমার ফোন আসলে সমস্যাটা কি এটা আমার ফোন আমার ফোন দিয়ে হচ্ছে মানে লাইভ একবার নিছিলাম আমি আমার ফোন দিয়ে একবার লাইভ নিছিলাম গুণগত রসায়ন মাইক্রো কোর্সের গুণগত রসায়নের কয় নাম্বার ক্লাস নিছিলাম মাইক্রো কোর্সের গুণগত রসায়নের আট নাম্বার ক্লাস নিছিলাম আট নাম্বার না হ্যাঁ আট নাম্বার ক্লাস নিছিলাম তো আট নাম্বার ক্লাস নিয়েছিলাম তখন কি হয়েছে তখন হচ্ছে পুরো বোর্ড ব্লার মানে নীল নীল দেখা যাচ্ছিল আমার ফোন দিয়ে একবার লাইভ নিছিলাম আমি অনেক সাহস করে হচ্ছে গিয়ে আমার ফোনের পঞ্চাশ পার্সেন্ট চার্জ দিয়ে ক্লাস নিচ্ছে আমি জানি না চার্জের লাগে রাখছি দেখা যাক কি হয় একটা মিনিট আমি চেক করি কয় পার্সেন্ট আছে বাবা একচল্লিশ পার্সেন্ট মানে চার্জের চার্জ কমতে থাকে ক্যামেরা ফি ইউজ করতেছি তো ক্যামেরা ফিতে আসলে চার্জ হয় না ক্যামেরা ফি লাইভে হচ্ছে চার্জ হয় না একটু তাড়াতাড়ি ষোলো বুঝছি এফ এম আচ্ছা আচ্ছা ওয়েট এটা এফ হবে হ্যাঁ আমি এফ ই লিখছি সরি 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 হ্যাঁ এফ হবে আমি এফ ই লিখছি আচ্ছা এবার দেখি আমরা কোথাতে যাব সতেরো আর কিছু পড়া লাগবে না যেগুলো পড়াচ্ছি এনাফ পড়াচ্ছি এইগুলো কেউ পড়ায় না এগুলোই কেউ পড়ায় না হ্যাঁ আমি আজকের ক্লাসটাই রাখছি যা কেউ পড়ায় না তার জন্য হ্যাঁ যা কেউ পড়ায় না তার জন্য এবার আসেন আমরা শত নম্বর আই এফ সেভেন নিয়ে একটু কথা বলি হ্যাঁ আই এফ সেভেন নিয়ে কথা বলি এবার দেখেন আই এফ সেভেন নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে আয়োডিন আয়োডিন লাস্টে কটা থাকে সাতটা থাকে না আয়োডিনের লাস্টে সাতটা কেমনে বুঝলাম শত নম্বর গ্রুপ খেয়াল করেন খেয়াল করেন শত নম্বর গ্রুপ দেখেন সতেরো নম্বর গ্রুপ শত নম্বর গ্রুপে কি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন রাইট শত নম্বর গ্রুপে লাস্টে কি থাকে সাতটা একটু খেয়াল করেন তাহলে আয়োডিনের লাস্টে কি থাকে সাতটা এই রিমন আসছে এখন সবাই এটা জানাই দেখেন লাস্টে কয়টা আছে সাতটা আছে আরো ফ্লোরিন আছে সাতটা তার মানে সাত আর সাথে কয়টা হয়ে গেছে চোদ্দটা তার মানে এটা কি এটা হচ্ছে অষ্টক সংকোচন প্রো ম্যাক্স অষ্টক সম্প্রসারণ প্রো ম্যাক্স মানে মানে মানুষ আটটাই পায় না ও চোদ্দটা নিয়ে বসে আছে হ্যাঁ ও চোদ্দটা নিয়ে বসে আছে তার মানে একটু চিন্তা করেন তাহলে অষ্টক সম্প্রসারণ সাতটা জিনিস সাতটা জিনিস আমরা কেমনে ব্যাখ্যা করবো সাতটা জিনিস কেমনে ব্যাখ্যা করি আসেন আমরা লোন পেয়ার প্লাস সিগমা বন্ড হ্যাঁ লোন পেয়ার প্লাস সিগমা বন্ড তাহলে লোন পেয়ার প্লাস সিগমা বন্ড মানে কি লোন পেয়ার আছে কোনো না সাতটাই সাতজনের সাথে চলে গেছে এবার আসেন আরো সাতটা তাহলে এখন কি হবে এসপি থ্রি ডি টু এসপি থ্রি সরি ভুল বলছি এসপি থ্রি ডি থ্রি এসপি থ্রি ডি থ্রি তাহলে আসেন এসপি থ্রি ডি থ্রি এই দেখেন চারটা আর তিনটা কয়টা সাতটা এই যে চারটা আর এই যে তিনটা সাতটা কয়টা হবে সাতটা চিত্র কি হবে প্রশ্ন হচ্ছে চিত্র কি হবে এই যে জ্ঞানজন হ্যাঁ এই যে জ্ঞানজন তাহলে আসেন চিত্র কি হবে চারটা তিনটা সাতটা বললে এই যে দেখেন এই যে আয়োডিন হ্যাঁ এই যে দেখেন পাঁচ আর দুয়ে সাত মনে রাখবেন কি পাঁচ আর দুয়ে কি হবে সাত হবে পাঁচ আর দুয়ে সাত তার মানে এই যে পঞ্চভুজীয় পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড হ্যাঁ পাঁচটা আর হচ্ছে দুইটা এই যে পাঁচটা আর হচ্ছে কি কয়টা দুইটা এটাকে আমরা বলি আই এফ সেভেন মাঝখানে কি আছে আই আছে মাঝখানে কি আছে আই আছে আর চারপাশে কি ফ্লোরিন চারপাশে কি ফ্লোরিন তার মানে আই এফ সেভেন এটা কিরকম হবে এটা হবে হচ্ছে গিয়ে পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড পঞ্চভুজীয় একটু তাড়াতাড়ি বলেন হচ্ছে গিয়ে 
একটু তাড়াতাড়ি বলেন হচ্ছে গিয়ে আমরা সতেরো বুঝছি একটু তাড়াতাড়ি বলবেন সতেরো বুঝছি একটু তাড়াতাড়ি বলেন হচ্ছে গিয়ে সতেরো বুঝছি হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি বলবেন সতেরো বুঝছি একটু তাড়াতাড়ি বলবেন সতেরো বুঝছি তাহলে এখন আমরা কারণে কথা বলবো আমি কিন্তু জেনারেল গুলো একসাথে পড়াই দিতে পারতাম জেনন ডাইফ্লোরাইড জেনন টেট্রাফ্লোরাইড জেনন হেক্সাফ্লোরাইড দরকার নাই একসাথে পড়াই আমি কি করবো আমি কিন্তু গ্যাঞ্জামলা গুলোর সাথে পড়াই আপনি মনে রাখবেন যে ভাই এটা ব্যতিক্রম যে এটা এটার মতো হওয়া উচিত ছিল বাট হয়নি তাই না তাহলে আসেন এবার আসেন আমরা যে কাজটা করব তাহলে চুয়ান্ন জেনন চুয়ান্ন মানে কি ওই যে সেম কথা ফাইভ এস টু ফাইভ পি সিক্স আর ফাইভ ডি কত জিরো তাহলে দেখেন জেনন চুয়ান্ন আমরা যদি এই যে চিন্তা করি ফাইভ এস টু ফাইভ পি কত তিনটা না তিনটা আর ফাইভ ডি কত ফাইভ ডি হচ্ছে জিরো ফাইভ ডি হচ্ছে জিরো এবার আসেন এবার একটু খেয়াল করেন দুইটা ছয়টা ফাইভ ডি কি জিরো না না বসা লাগবে না বসা লাগবে না বসা লাগবে না খেয়াল করেন এবার একটু চিন্তা করেন তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের কথা জেনম এখন আমরা জেনম কি হিট দিব এখন আমরা জেনম কি কি করবো হিট দিব হিট যদি দেই খেয়াল করেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন আমার দরকার কিন্তু ছয়টা রাইট তার মানে আমরা হিট দিবো কেমনি হিট দিবো আপনি এখন এই জিনিসটা বুঝে গেছেন আমি আপনার আজকে সারাদিন ধরে করাচ্ছি তার মানে কি আপনার বুঝে যাওয়া উচিত খেয়াল করেন হ্যাঁ খেয়াল করেন এখান থেকে একটা গেল এখান থেকে একটা গেল এটা ওরা আমরা দিয়ে দিলাম এখানে তাহলে দেখেন তো ছয়টা হিসাবে এখন তিনটা তিনটা হিসাবে চলে গেছে ছয়টা তাহলে দেখেন এটা কি হয়ে গেছে চিত্রটা কিরকম হবে চিত্রটা কি আর পেন্টা গোনার ডাইপিরামিড হবে দেখেন তো খেয়াল করেন তো এই যে আই আমাদের কি নাই ও হচ্ছে কি আমাদের হিসাবে নাই হিসাবে নাই তাহলে দেখেন খেয়াল করেন এটা কি আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড আর এই যে দেখেন এখন এটা কি আর পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড হবে কেন হবে না এই লোন পেয়ারের প্রভাবের কারণে হবে না এই লোন পেয়ারের প্রভাবের কারণে এটা আর সমতলীয় কি বলে পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড হবে না কথা বুঝেন এখন জিনিস কয়টা ছয়টা না ছয়টা সংকুরিত রাইট ছয়টা সংকুরিত কেমনে বললাম কারণ এখানে এফ এখানে এফ এখানে এফ এখানে এফ এখানে এফ এখানে এফ মানে ছয়টা ফ্লোরিন এসে পড়ছে এখানে তাহলে খেয়াল করেন এই যে ছয়টা ফ্লোরিন এখানে এসে পড়ল তার মানে আমাদের ছয়টা জিনিস এখন অংশগ্রহণ করতেছে ছয়টা জিনিস মানে কি বলেন তো অষ্টতলকীয় রাইট তার মানে চিন্তা করেন চিত্রটা কীরকম হবে চিত্রটা হবে এই যে জেনন এই যে এই যে এই যে এই যে আমাদের অষ্টতলকীয় শেপ হবে কি হবে অষ্টতলকীয় শেপ হবে একটা হ্যাঁ 
অষ্টতলকীয় একটা শেপ হবে এটা কি আমাদের অষ্টতলকীয় শেপ এরকম ছিল না এসএফ6 রাইট ওই যে আমরা চার কোণা মিলাইলাম যে কথা হচ্ছে এখানে একটা গ্যাঞ্জাম আছে কি গ্যাঞ্জাম এটা আসলে অষ্টতলকীয় হয় না কেন হয় না দেখেন এই যে অষ্টতলকীয় মিলাইলাম এই যে অষ্টতলকীয় মিলাইলাম আমরা একটু মিলাই দিই হ্যাঁ আমরা একটু মিলাই দিই এই যে অষ্টতলকীয় এই যে অষ্টতলকীয় হ্যাঁ এখন খেয়াল করার বিষয়ে খেয়াল করেন হ্যাঁ খেয়াল করেন আমরা ডাম্বেলগুলো মুছা দাগ দিয়ে দিই যে ডাম্বেলগুলো মুছে কি করলাম দাগ দিয়ে দিলাম ছয়টা মানে কি ছয়টা মানে হচ্ছে অষ্টতলকীয় একটু আগে দেখছেন বাট এই যে লোন পেয়া ওরে তো দিতে হবে ওরে তো দিতে হবে এখানে তাই না এখানে কি আছে সবগুলা এফ না সবগুলো কি এফ রাইট সবগুলো এফ দেখা যায় না হ্যাঁ দেখা যায় মনে হয় দেখা যায় হ্যাঁ দেখা যায় তাহলে সবগুলো এফ এখন আমাকে আসলে একটা কাজ এক্সট্রা করতে হয় একটা কাজ এক্সট্রা করতে হয় এই সাইডে বা ওই সাইডে যে কোনো এক সাইডে লোন পেয়ারটা দিয়ে দিতে হয় এই সাইডে বা ওই সাইডে কী দিয়ে দিতে হবে লোন পেয়ারটা দিয়ে দিতে হবে এখন এটা কি আর অষ্টতলকীয় রইল না অষ্টতলকীয় রইল না অষ্টতলকীয় মধ্যে কি এরকম লোন পেয়ার ছিল ছিল না অষ্টতলকীয় ভিতরে কি লোন পেয়ার ছিল সবাই তো অংশগ্রহণ করছে ছয়টার মধ্যে এস এফ সিক্স একটু আগে উদাহরণ দেখেন হ্যাঁ এস এফ সিক্স ছয়জনে কিন্তু অংশগ্রহণ করছে এই যে অষ্টতলকীয় একটু আগে আঁকছিলাম আমরা এখানে আঁকছিলাম রাইট এই যে এখানে সুন্দর করে আঁকছিলাম ছয়জনে কিন্তু অংশগ্রহণ করছে তাহলে এই যে ছয়জনে অংশগ্রহণ করছে বাট এটা তো এক্সট্রা এটা তো আর অষ্টতলকীয় না তাহলে এটা কী হবে এটা হবে বিকৃত অষ্টতলকীয় এটা কি হবে বিকৃত অষ্টতলকীয় বিকৃত অষ্টতলকীয় কইলে ভাই বানানে তো কঠিন কেন বিকৃত অষ্টতলকীয় এইটু খেলা তাড়াতাড়ি বলেন তো বুঝছি কিনা এটু তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বলেন হচ্ছে কি বুঝছি কি না হ্যাঁ তাড়াতাড়ি বলবেন হচ্ছে আঠেরো বুঝছি হ্যাঁ বৃষ্টি উদাহরণ হ্যাঁ বৃষ্টি উদাহরণ আপনি গ্রুপে নজর কেন রাখবেন না দোষ তো আপনার নোটিফিকেশন দোষ দিয়ে লাভ কি দেখেন এসপি থ্রি যদি হয় আমরা যদি মানে আমার ইচ্ছা ছিল হচ্ছে কুরবানির আগে আমার ইচ্ছা ছিল কুরবানির আগে চ্যাপ্টার থ্রিটা শেষ করাই দেব কিন্তু মানে আপনারা হচ্ছে ভালো মানুষ না আপনারা হচ্ছে সন্ধ্যার ক্লাসে থাকেন না আপনারা যদি সন্ধ্যার ক্লাসে থাকতেন সন্ধ্যার ক্লাসে আরও বেশিক্ষণ যেমন গতকাল তো প্রায় পৌনে দুই ঘন্টা পড়াইছি গতকাল কিন্তু প্রায় এক ঘন্টা চুয়াল্লিশ মিনিটের মতো পড়াইছি হ্যাঁ তো আবার গতকালের ক্লাস দেখেন গতকালের ক্লাস নিতে পারি নাই এর আগের দিনের ক্লাস নষ্ট হয়েছে এর আগের দিনের ক্লাস নষ্ট হওয়া তো আমার হাতে ছিল না তাই না গতকালে গতকাল আমি নিতে পারিনি আমি একটু বিজি ছিলাম এখন হচ্ছে যে ইভেন আজকে সন্ধ্যায় আমি একটা ক্লাস নিব বলছি আজকে সন্ধ্যায় বাইরে নেই চান্স আমি যদি হাটে যাই গরু হাটে যাই তাহলে তো বাবা আজকে সন্ধ্যায় ক্লাস নেওয়া হবে না আমি আমার তরফ থেকে চেষ্টা করতেছি বাট তাও যদি মনে করেন আপনারা রেগুলার থাকতেন আমি দেখতেন হচ্ছে গিয়ে হাটে না গিয়ে হইলেও আপনাদের হচ্ছে গিয়ে পুরো চ্যাপ্টার শেষ করা যেতাম ঈদের আগে কিন্তু আপনারা হচ্ছে রেগুলার না আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক খুশি কারণ হচ্ছে গিয়ে কারণ আমি সকালবেলা পঞ্চাশ জন মানুষ এক্সপেক্ট করছিলাম আমি আসলে এখন আশা কমাই দিছি বুঝছেন আপনি যত কম এক্সপেকটেশন রাখবেন আপনি তত ভালো থাকবেন আমি আশা করবো যে সকালবেলার ক্লাসে দুই হাজার মানুষ হবে হাস্যকর তাই না আচ্ছা আমি এত ফেমাস টিচার না যে হচ্ছে দুই হাজার মানুষ আসতে যাবে একটু খেয়াল করে তো যেটাই বলতেছি সেটা হচ্ছে আপনার এই আপনারা যে এই জায়গায় প্রায় আজকে একানব্বই পর্যন্ত গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি খুশি আমি খুশি আমি অনেক খুশি বিশ্বাস করেন আমি অনেক খুশি তো 
যতটুকুই হোক আমি হচ্ছে আমার তরফ থেকে সম্পূর্ণ চেষ্টা করতেছি ভাই সম্পূর্ণ চেষ্টা করতেছি চ্যাপ্টার থ্রি শেষ করাই দেওয়ার সম্পূর্ণ রূপে চেষ্টা করতেছি চ্যাপ্টার থ্রি শেষ করে দেওয়ার বাকিটা হচ্ছে আমার ইচ্ছা আর আরেকটা কাজ সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি বাই এনি চান্স চ্যাপ্টার থ্রি শেষ না হয় আমরা ঈদের যে ছুটি ঈদের ছুটির পরে চ্যাপ্টার থ্রি শেষ করব তারপরে চ্যাপ্টার ফোর শুরু করব আর যারা যারা এখনই হচ্ছে কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার করতে যাচ্ছে তাদের তাদেরকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব আমার একটা ব্যক্তিগত সেকেন্ড পেপারে ব্যাচ আছে আমি সেকেন্ড পেপার পড়াবো অবশ্যই মাইক্রো কোর্সেও সেকেন্ড পেপার পড়াবো পড়ানো তো হবে বাট কবে পড়ানো হবে আমি শিওর না কারণ আমি তো হচ্ছে ডিটেলসে পড়াচ্ছি আমি ডিটেলসে পড়াইলে হচ্ছে গিয়ে রেগুলার পড়াইতে হবে হ্যাঁ রেগুলার পড়াইতে হবে আমি আমার তরফ থেকে টোটালি চেষ্টা থাকবে ইনশাল্লাহ বাট কেউ যদি কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার পড়তে চান আমার একটা ছোটোখাটো ব্যক্তিগত ব্যাচ আছে কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপারে ওইটাও মোটামুটি ফ্রি বলা যায় হ্যাঁ পুরো বই হচ্ছে কত সাড়ে আটশো টাকা তো ওইটাতে জয়েন করতে পারেন চাইলে যাদের ইচ্ছা আর যাদের ইচ্ছা নেই কোনো সমস্যা নেই আমরা সেকেন্ড পেপার পড়বো বাট কবে পড়বো আমি শিওর না তবে এখনই যদি কেউ সেকেন্ড পেপার পড়তে চান তারা হচ্ছে গিয়ে চাইলে ওই ব্যাচে জয়েন করতে পারেন আর এই চ্যাপ্টার থ্রি আমি যদি আমি যদি শেষ করতে হই অবশ্যই কিন্তু আপনাদের রেগুলার থাকতে হবে আল্লাহ রস্তে রেগুলার থাকেন হ্যাঁ এবার আসেন এবার আসেন আমরা পড়ছি গতকাল থেকে এসপি থ্রি মানে কি চতুর্থলকীয় এসপি থ্রি মানে কি চতুর্থলকীয় বন্ড অ্যাঙ্গেল কত হইয়া একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি ব্যতিক্রম কারা কারা ব্যতিক্রম কারা কারা এই ব্যতিক্রম কারা কারা ব্যতিক্রম ছিল অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া কিন্তু এসপি থ্রি কিন্তু ব্যতিক্রম কেন হচ্ছে কত একশো সাত দশমিক পাঁচ ডিগ্রি পিএইচ থ্রি ব্যতিক্রম চুরানব্বই ডিগ্রি তারপরে ফসফিন রাইট তারপরে আমরা পড়ছিলাম এন এফ থ্রি ব্যতিক্রম কত এটা একশো দুই দশমিক পাঁচ ডিগ্রি আবার পানি পড়ছিলাম রাইট পানি পানি কি পড়ছিলাম পানি হচ্ছে কি একশো চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি আবার এইচ টু এস পড়ছিলাম কত ডিগ্রি পড়ছিলাম নব্বই ডিগ্রি বা বা বিরানব্বই ডিগ্রি হ্যাঁ খেয়াল করেন নব্বই ডিগ্রি বা বিরানব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি বা বিরানব্বই ডিগ্রি এবার আসেন তাহলে এখন আমরা হচ্ছে কি এসপি টু আর আমরা কি বলছিলাম এসপি থ্রি আরেকটা কথা বলছিলাম যে এল ক্যান্ড্রা নর্মালি কি হয় এল ক্যান্ড্রা হয় নর্মালি কারা হয় এল ক্যান্ড্রা এল ক্যান এখানে দেখা যাবে এসপি থ্রির সাইডে জায়গা আছে হ্যাঁ জায়গা আছে এল ক্যান এল ক্যান আবার আমরা কি করছি এসপি টু রাইট এসপি টু করছি খেয়াল করেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন আচ্ছা একটু খেয়াল করেন দেখেন এসপি টু কি ছিল এসপি টু ছিল ত্রিকোণাকার পিরামিড ত্রিকোণ আকার পিরামিড হ্যাঁ ত্রিকোণ আকার সরি ত্রিকোণ আকার পিরামিড ছিল আমার সমতলীয় ত্রিকোণ আকার ছিল কয় ডিগ্রি করে একশো বিশ ডিগ্রি করে রাইট একশো বিশ ডিগ্রি করে ছিল আমরা উদাহরণ কাদের নিয়েছিলাম আমরা উদাহরণ নিয়েছিলাম অ্যালকিনদের রাইট অ্যালকিনদের পেতিক্রম নর্মালি থাকে না এখানে অ্যালকিন হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে ওই যে আমরা একটু আগে শিখলাম বিএফ থ্রি শিখলাম তারপরে হচ্ছে গিয়ে এএল সি এল থ্রি শিখলাম হ্যাঁ এগুলো কিন্তু কি এসপি থ্রি ছিল রাইট এসপি টু ছিল রাইট এসপি টু ছিল এরপর আসেন এবার এসপি এসপি কি এসপি হচ্ছে সরল রৈখিক এসপি হচ্ছে সরল রৈখিক হ্যাঁ সরল রৈখিক কয় ডিগ্রি ছিল একশো আশি ডিগ্রি ছিল আমরা কাদের বলছিলাম বলেন তো আমরা অ্যালকাইনদের বলছিলাম রাইট অ্যালকাইন আজকে কিন্তু আমরা দেখলাম আমরা কিন্তু আজকে দেখছি নাইট্রোজেন এটাও কিন্তু এসপি এসপি থ্রি এসপি বিইসিএল টু এটাও কিন্তু কী ছিল এসপি ছিল আবার আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড এটারও কি দেখছি এসপি দেখছি হ্যাঁ আমরা এটারও কি দেখছি এসপি দেখছি আবার এই যে এসপি টু এর মধ্যে কি ছিল অক্সিজেনেরও কিন্তু দেখছি আমরা কী দেখছি অক্সিজেন টু দেখছি তারপরে আমরা আমরা হচ্ছে গিয়ে খেয়াল করেন হ্যাঁ খেয়াল করেন এল ক্যান এল ক্যান আবার একটু চিন্তা করেন আমরা এসপি থ্রি ডি দেখলাম এসপি থ্রি ডি এর মধ্যে কী ছিল বলেন তো এসপি থ্রি ডি এর মধ্যে এসপি থ্রি ডি এর মধ্যে কী ছিল এসপি থ্রি ডি এর মধ্যে ছিল হচ্ছে কি আমাদের পঞ্চভোজীয় সরি ভুল বলতেছি চার আর এক তো ত্রিকোণ আকার দ্বি পিরামিড ছিল ত্রিকোণ আকার দ্বি পিরামিড ত্রিকোণ আকার দ্বি পিরামিড ছিল রাইট पढ़सिलम অষ্টতলকীয় কি পড়ছিলাম অষ্টতলকীয় অষ্টতলকীয় এটা আমাদের অ্যাঙ্গেল আপাতত লাগবে না সমস্যা নেই অষ্টতলকীয় এরপরে আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে কাকে পড়ছিলাম 
SF6 আবার পড়ছিলাম কাকে SF6 এর পরে কারে পড়লাম জেরন ট্রাই টেট্রাফ্লোরাইড কে আবার SP3 D3 এটা আমরা পড়লাম কি এটা আমরা পড়লাম হচ্ছে গিয়ে কি বলে এটাকে এটা কি ছিল পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড ছিল রাইট পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিড দ্বি পিরামিড এখানে পঞ্চভুজীয় দ্বি পিরামিডের মধ্যে আমরা কারে কারে পড়লাম IF7 কে পড়ছিলাম আর জেনন হেক্সাফ্লোরাইড কে পড়ছিলাম শেষ আচ্ছা খেয়াল করেন আমরা গতকাল থেকে এখন পর্যন্ত সরি গতকাল থেকে না হ্যাঁ গতকাল থেকেই বলতে পারেন আমরা গতকাল থেকে এখন পর্যন্ত এই ছয় ধরনের সম্পূরণ শিখছি আমার ইচ্ছা ছিল এখন জটিল যোগের সম্পূরণ শেষ করে দেব বাট এখন হবে না মানে হচ্ছে কি আমার অবস্থা বাজে আর আমি তো রাতে ঘুমাই না সমস্যা হচ্ছে এই জায়গাতে মানে শরীর টানতেছে না তো খেয়াল করেন তো জেনন তাহলে আমাদের মোট কয়টা গেল ছয় ধরনের সম্পূরণ গেল আমরা আজকে সন্ধ্যায় যদি আমি ক্লাস দিই আমি তো জানাই দিব আপনাদের আজকে সন্ধ্যায় আমি যদি ক্লাস নেই আমি অবশ্যই জানাই দিব আর একটা পোস্টের মাধ্যমে জানাই দিব আজকে সন্ধ্যায় যদি ক্লাস না নেই ক্লাস না নিলেও আমি জানাই দিব সমস্যা নেই কারণ আমি হাটে থাকতে পারি যদি হাটে না যাই তাহলে অবশ্যই ক্লাস দিব অ্যান্ড যদি ক্লাস নেই তাহলে জটিল যোগের শঙ্করায়নটা শেষ করাই দিব জটিল যোগের শঙ্করায়ন শেষ করাই দিলে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা অনেক 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 আগাই যাবে অনেক আগাই যাবে দেন হচ্ছে ফাজানের নিতে হাইড্রোজেন বন্ধন পড়লে তো চ্যাপ্টার শেষ আরে আমি তো খুব ফর্মে আছি সমস্যা নেই তো খেয়াল করেন এই আজকের এই দুই ঘন্টার ক্লাসটা কিন্তু অনেক বেশি অনেক বেশি হচ্ছে গিয়ে এই সাব্বির আহমেদ আপনি কি লিঙ্কে ক্যাপশন ক্যাপশন পড়েন না ক্লাসের ক্যাপশনে দেওয়া আছে বাবা ক্লাসের ক্যাপশনে সব দেওয়া আছে হ্যাঁ ক্লাসের ক্যাপশনে সব দেওয়া আছে তো খেয়াল করেন আজকে সন্ধ্যায় হচ্ছে কি আমাদের আজকে সন্ধ্যায় হচ্ছে আমার ক্লাস নেওয়ার কথা আজকে সন্ধ্যায় কয়টার দিকে সাড়ে সাতটার দিকে আমার ক্লাস নেওয়ার কথা মাগরিমের নামাজের পর যদি বাই এনি চান্স বাই এনি চান্স আমি ক্লাস নিতে না পারি আমি জানাই দিব যদি আমি হাটে যাই তাহলে ক্লাস নিতে পারবো না যদি আমি হাটে না যাই তাহলে ইনশাআল্লাহ ক্লাস দিব যেটাই বলতেছিলাম আপনারা একটু তাড়াতাড়ি বলেন আজকের ক্লাসে আজকের ক্লাসটা কিন্তু অনেক 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 ব্যতিক্রম ছিল অ্যান্ড আমি এতটুকু শিওর আজকের ক্লাসে আমি যা যা শিখেছি যেমনি শিখেছি এমনি আপনারা কেউ শিখায় না হ্যাঁ এমনি শিখাবে না অ্যান্ড আমি কিন্তু অনেক ডিটেলসে শিখেছি আজকের ক্লাসটা অনেক ডিটেলস ক্লাস ছিল তো একটু তাড়াতাড়ি বলবেন আজকের ক্লাসে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা একটু তাড়াতাড়ি বলবেন এ টু জেড সব বুঝছেন কিনা আমি আপনারা যাতে ভেজাল মানে দ্বিধাউন্দে না থাকেন সব কিন্তু আমি একসাথে করে দিলাম একটু তাড়াতাড়ি বলবেন আজকের ক্লাস বুঝছি একটু তাড়াতাড়ি বলবেন আজকের ক্লাস বুঝছি इलेक्ट्रन बन्यामे कैमने आईडेंटिफाई कर टेक्निकर मध्यम कर चित्र शिखा दी स्ट्राचार देखी मैं अनेक किस कर বাবা আপনারা যারা যারা হচ্ছে ক্লাস করছেন যেমন এখানে অনেকে ক্লাস করছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই ক্লাস করছেন আমি খুশি আপনারা যতজন ক্লাস করছেন রাতে না ঘুমাইলে কেমনে দাঁড়াই থাকি এ বেড়ায় দাঁড়াই আসি না দেখছি না কেমনে দাঁড়াই আসি খেয়াল করেন খেয়াল করেন আপনারা একটা কাজ করবেন আপনারা একটা কাজ করবেন আল্লাহর বাস্তে সবাই সবাই হচ্ছে গিয়ে নোটগুলো সাবমিট করবেন সবাই নোট সাবমিট করবেন এই গ্রুপে করেন হ্যাঁ এই গ্রুপে করেন মাইক্রো কোর্সে করেন সমস্যা নেই বাট এই গ্রুপে করেন এই গ্রুপ তো বড় গ্রুপ এই গ্রুপে করলে কি হবে অনেক স্টুডেন্ট হচ্ছে আপনার থেকে উপকৃত হতে পারবে হ্যাঁ আমরা ট্রাই করব জীবনে একজন আর একজনের জন্য কাজ করে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ মরলে আজকে আসেন কালকে নাই দেখেন আপনি যে একটু করে বাইজে থাকবেন কোনো গ্যারান্টি আছে বাট আপনি যদি নোটটা শেয়ার করি না মরেন খেয়াল করেন নোটটা শেয়ার করার পর মনে করেন আপনি মারা গেলেন আপনার এই নোট দেখে যতজন উপকৃত হবে আপনি সব পেয়ে যাবেন সব পেয়ে যাবেন সহজ হিসাব হ্যাঁ তো আপনারা চেষ্টা করবেন এই যে এই গ্রুপটার মধ্যে এই গ্রুপটার মধ্যে এই গ্রুপটার মধ্যে হচ্ছে জয়েন যারা পেইড ব্যাচে জয়েন করতেছে জয়েন করতে চাচ্ছেন আমাকে মেসেজ দেন না ভাই কমেন্ট করার কি আছে আমাকে মেসেজ দেন আপনি আমারে মেসেজ দিলেই হয়ে যাবে আচ্ছা তো একটু খেয়াল করেন এই যে আপনার লেখা খারাপ আপনার লেখা খারাপ হলে কি হয়েছে লেখা খারাপের যে কত মূল্য আপনার কোনো আইডিয়া নাই আপনি পরীক্ষা হলে কারো কারো থেকে দেখতে যাবেন তার লেখা খারাপ হলো আপনি বুঝা ফেলবেন স্টুডেন্টের মধ্যে একটা একটা এই ব্যাপারটা অনেক ভালো জিনিস মনে করেন আপনার পরীক্ষা আপনি পারেন না কিছু সামনে স্টুডেন্টের লেখা যদি অনেক খারাপ হয় তাও আপনি বুঝে যাবেন ঠিক আছে তো এখানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টই আমিও তো একটা স্টুডেন্ট আপনারও তো একটা স্টুডেন্ট আপনারা একজন খারাপ লেখা বুঝার বুঝার অ্যাবিলিটি আপনারা রাখেন অবশ্যই রাখেন ঠিক আছে তো আপনারা যদি লিখে থাকেন লেখাটা সাবমিট করেন এই গ্রুপে সাবমিট করেন তাহলে কি হবে অন্য যত স্টুডেন্ট আছে অন্য যত স্টুডেন্ট আছে সবাই দেখা 
হচ্ছে উপকৃত হবে এন্ড আমরা চেষ্টা করব সব সময় উপকৃত হওয়ার উপ কারো উপকার করার হ্যাঁ আর অবশ্যই আপনি ক্লাসটা যখন দিবেন তখন আপনার মাইক্রো কোর্সের যে রোল নাম্বার আছে ওইগুলো দিয়ে দিয়েন আজকের ক্লাসের লিংক দিয়ে দিয়েন আর ক্লাসটা আপনার কেমন লাগছে লিটারেলি ক্লাসটা আপনার কেমন লাগছে ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে একদম অনেস্ট রিভিউ দিয়ে দেবেন আমি বলি না কখনো আমার নয় প্রশংসা করতে আল্লাহ রাস্তে কোনো সময় এখন পর্যন্ত বলি নেই আপনার যেটা মনে হয়েছে আপনি সেটা বলবেন আমার কোনো দিক দিয়ে মনে যদি হয় আপনার যে এরম ভাইয়া এই দিকটা ইম্প্রুভ করা দরকার তো আপনি ওটা ফ্র্যাঙ্কলি বলেন কমেন্টে বলেন কোনো সমস্যা নেই আমি আমার সমালোচনা সম্মুখী হোক পিছনে হোক পছন্দ করি আমি হচ্ছে ভাই যে আমার নামে কেউ খারাপ কথা বললে রাগ করি না ভালো লাগে আমার কাছে তারা আরও বেশি পছন্দ হয় হ্যাঁ তো একটু খেয়াল যদি আপনার হচ্ছে গিয়ে যদি মনে করেন হচ্ছে কোনো সমস্যা হয় আপনার হচ্ছে গিয়ে আমার ক্লাসে যদি কোনো সমস্যা হয় বা আমার ক্লাসে যদি আমার পড়ানো আরও ইম্প্রুভ করতে হয় আমি বাবা পড়ানো ইম্প্রুভ করতে পারবো না আমি গত চার বছর ধরে যে স্টাইলে পড়াচ্ছি এখনও সেই স্টাইলে পড়াচ্ছি মানে একদম মানদাতা আমার এই স্টাইল বুঝছেন আমার নিজের কাছে নিজের বিরক্ত লাগে মানে কি বলো এটাকে একই জিনিস বারবার 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 হচ্ছেই হচ্ছে মানে একটু বিরক্ত ফিল করি বাট আমি তো আপনার জন্য তো আমার পড়ানো স্টাইল চেঞ্জ করতে পারবো না হ্যাঁ এটা হইতে পারে যে আমার পড়ানোটা আপনার ভালো না লাগে বা আপনার পড়ানো আমার পড়ানোটা আপনি বুঝেন না এটা হইতেই পারে এটা হইতেই পারে দশটা টিচারের পড়াই যে আপনার বুঝতে হবে এমন কোনো কথা নাই হ্যাঁ দশটা টিচারের পড়াই যে এমন বুঝতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনার অন্য টিচারকে ভালো লাগতে পারে ন্যাচারাল আপনার হচ্ছে হয়তো হইতে পারে হচ্ছে গিয়ে কেমিস্ট্রি মনে করেন হচ্ছে গিয়ে আরেকটা টিচার নিচ্ছে তার ক্লাস ভালো লাগতে পারে আমার ক্লাস ভালো নাই লাগতে পারে ফাইন আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নেই বাট আপনার জন্য তো বাবা আমি পড়ানোর স্টাইল চেঞ্জ করতে পারবো না আমি যতটুকু পড়াইতে পারি ততটুকু দিয়ে চেষ্টা করব আপনার যদি সাথে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ না থাকলো আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক তো আমরা হচ্ছে যেটা করব আমরা হচ্ছে গিয়ে সবাই হচ্ছে গিয়ে নোট সাবমিট করবো আপনি বুঝতে পারতেছেন আমার অবস্থা হচ্ছে গিয়ে প্রচুর বাজে দেখাচ্ছে আমাকে প্রচুর বাজে দেখাচ্ছে যাই হোক আমরা হচ্ছে গিয়ে ক্লাস ক্লোজ করে দেবো হ্যাঁ আমরা হচ্ছে ক্লাস ক্লোজ করে দেবো কত কমেছে আজকে ক্লাস কি অনেক কমেছে হ্যাঁ প্রায় দুই ঘন্টার মতো হয়ে গেছে যাই হোক কম স্পিডে পড়াইলে বাবা ওই স্টুডেন্টরা আটকে রাখার জন্য বা আমি যে স্পিডে পড়াবো স্টুডেন্টরা বুঝবে আমি এতটুকু জানি আমার স্পিড যদি আমি না দিই বাবা জিনিস শেষ হবে না আমার আপনারা চাইবেন তাড়াতাড়ি শেষ করতে আবার আপনি চাইবেন স্পিডও যাতে না দিই আমি ট্রাই করি হচ্ছে স্পিডও রাখার আমার বেসিকটাও রাখার এটা আমি সবসময় আর স্পিড যদি না থাকে ভাই আমি থাকবো না বিশ্বাস করেন আমি থাকবো না আমি অফলাইনে যত বছর পড়াইছি আমার আমার সবাই পছন্দ করতো মানে যারাই পছন্দ করতো সবাই করতে পারে নাই করতে পারে আমার যারাই পছন্দ করতো সবাই স্পিডের জন্য পছন্দ করতো মানে তারা সব বুঝবে এবং স্পিডে আগাবে এই জন্য পছন্দ করতো দেখা যায় তো হচ্ছে আমি আমার আমার সবসময় আমি সবসময় হচ্ছে গিয়ে যেমন মনে করেন হচ্ছে সামনের মাসে এইচএসি পরীক্ষা আমি এই টাইমেও হচ্ছে গিয়ে এক মাসের মধ্যে পড়াই দিছি পোলা পেন্ডে এমন মানে নতুন একটা ব্যাচ আসছে যে ভাইয়া আমাদের তো দুই মাস পরে এইচএসি পরীক্ষা আমাদের এই দুই মাসে পড়াই দেন আমি এই দুই মাস ওদের শেষ করাই দিচ্ছি আমি এমনও টাইম পার করছি আলহামদুলিল্লাহ তো হচ্ছে গিয়ে স্পিড স্পিড আমার এমনই থাকবে বুঝছেন তো যাই হোক আজকে এতটুকু থাকবে তেইশ ব্যাচ আরে বাবা বাইচা আছে কি না আল্লাহ জানে কতদিন বাইচা থাকবে যাই হোক সবাই হচ্ছে গিয়ে তো সবাই হচ্ছে গিয়ে আমার জন্য দোয়া করবেন আর সবার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন অবশ্যই অবশ্যই সুস্থ থাকবেন আর আজকে এতটুকুই থাকবে ক্লাসটাকে শেয়ার করে দিয়েন যারা যারা ক্লাসটাকে দেখবেন আর হচ্ছে গিয়ে ক্লাসের নোট অবশ্যই এই গ্রুপে সাবমিট করেন মাইক্রো কোর্সেও সাবমিট করেন এখানেও সাবমিট করেন মাইক্রো কোর্সেও সাবমিট করেন আশা করি বুঝাইতে পারছি আজকে এতটুকুই থাকবে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আজকে বা কালকে আজকে সন্ধ্যায় বা হচ্ছে কালকে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আর আশা করি ক্লাসটা ভালো লাগছে অ্যান্ড নতুন অনেক কিছু শিখছেন হোপফুলি তো যাই হোক আমরা হচ্ছে গিয়ে আজকে এতটুকুই রাখবো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়াহমতুল্লাহ